कार्यक्रम खुब एक भलो छो मान पुरोटाई खराब छोटा बोला जाए कारण जे सकल यूजारे तर मजे छूजार एकदम ही पोस्ट करे नाई टोटाली आनएक्टिव तरह बाकी पाँच जन यूजार एक दुईटा तीन टाइम पुरो सप्ताह ए रकम पोस्ट कर तर एंगेजमेंट एके बारे जिरो तो सूतरा बुझते हैं एगारो जन यूजार टोटाली आनएक्टिव छोटे जराडारे छें तो एक क्षेत्र जेटा सुपार एक्टिव लिस्ट तैरि कर समय जो कोटा छो से पूर्ण करते कारण भलो यूजार पाई नहीं तो सूतरा सबा के अनुरोध करब एक थकें हाँ ये सत्य कथा मार्केट अवस्था खूब एक भलो ना तब यजुआत देखा जो क्ज बंद रखें तो इतिपूर्वे बांगला ब्लगर एडमिन शुभबाई एक कथा दिए अपन के जरा सब समय बांगला ब्लगर पास एक्टिव थे सर्वदा तर सठी मूल्यायन कर चेष्टा करब सूतरा ओ दिखे ख्याल ना कर एक्टिव थार चेषा करम्यूनिटी ते डिस्कोडे और एंगेजमेंटे सर्वदा चेषा करब अपने के स्म रखार जो जैक य सप्ताह सार्विक विवेचन फाइव स्टीम पुरस्कार पा सपन सेभन जिरो जिरो शुभ भाई कथा हेलो जी दादा शुना जा कमप्लीट <laughs> मंत्र नाजुक अवस्था मेजरिटी अवस्था 
টায়ার থ্রিতে থাকে তাদেরকে টায়ার ওয়ানে রাখতে হয়েছে সেই একই এঙ্গেজমেন্ট দিয়ে তো এই বিষয়টা আসলে দুঃখজনক আর পাওয়ার আপ কন্টেস্টের রেজাল্ট দেওয়া হয়েছে আপনারা ইতিমধ্যেই দেখেছেন দাদা হচ্ছে একটা পোস্ট করেছে যেখানে লিখেছেন উনি যে প্রত্যেক মাসে অন্তত একটি করে হলেও পাওয়ার আপ কন্টেস্টে অংশগ্রহণের পোস্ট থাকতে হবে একবার হলেও পাওয়ার আপ করতে হবে তো এই বিষয়টা শুধুমাত্র যে একটা বাধ্যতামূলক ওই জায়গাটা থেকে করবেন বিষয়টা আসলে এমন না সবসময় চেষ্টা করবেন চিন্তা করবেন যে বাংলা ব্লক কমিউনিটি আপনাদের কি বলছে ওইটার আসলে গুরুত্বটা কি ওইটা কেন বলতেছে প্রত্যেকটা সিদ্ধান্তের পিছনে একটা বৃহৎ গুরুত্বপূর্ণ কারণ থাকে এই জন্য সিদ্ধান্ত গুলো নেওয়া হয় তো চেষ্টা করবেন একটা ভালো অ্যামাউন্টের পাওয়ার আপ করার জন্য এটা আপনাদের ফিউচারের জন্য ভালো ইস্টিমেট প্ল্যাটফর্মের জন্য ভালো আলটিমেটলি আমাদের সবার জন্য ভালো আপনি যখন পাওয়ার গ্রোথ করবেন আপনার অ্যাকাউন্টে আর অবশ্যই আপনাদের প্রত্যেকের পোস্টের কোয়ালিটি যেন কখনো ড্রপ না করে মার্কেট অবস্থা যদি খারাপ থাকে তবু আর নমিনেশন পেতে হলে সাইবার ভোট পেতে হলে অবশ্যই আপনার পোস্টের কোয়ালিটি ভালো থাকতে হবে সুপার একটিভ লিস্টে আছেন বিধায় আপনি ভোট পাবেন রেগুলার বিষয়টা এমন না অবশ্যই পোস্টের মান থাকতে হবে আর দুইশো শব্দের বেশি অধিক থাকতে হবে আপনার পোস্টের মধ্যে হ্যাঁ তাহলেই আপনি সাইপক্স এর ভোটের জন্য নমিনেট হবেন আর কোয়ালিটিকে তো সবসময় আমরা প্রাধান্য দিই আপনারা জানেন তো সবার জন্য শুভকামনা থাকবে সবসময় আর সবার সাথে অ্যাডমিন মডারেটর অবশ্যই এবং মডার সকল ইউজারদের সাথে সবার সাথে সবসময় সদ আচরণ করবেন এর প্রত্যাশাটা আমরা সবসময় করি যখন আপনারা একটু আহ আচরণে চলে যান একটু খারাপ মন্তব্য করেন তখন বিষয়টা আমাদের খুবই খারাপ লাগে আমরা এটা নিয়ে আসলেও ব্যথিত হই এবং সব থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে যেহেতু এই যে কথা বলা ধারাবাহিক কথাটা এটা যে চুপ করে কনসেন্ট্রেটটা ব্রেক করে ফেলেন তাহলে সেই তালটা নিয়ে আসতে আবার একটু কষ্ট হয় ওকে মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড যে কথাটা বলছিলাম আর কি সেটা হচ্ছে সুমন ভাইয়ের কথা তো শুনে ফেললেন আর আসলে যারা এই সকল সুবিধাবাদী মানুষ তাদেরকে আমি পছন্দ করি না আই থিঙ্ক আমার বাংলা ব্লগ পছন্দ তো একটা কথা বলি ওই দিন আর বেশি দূরে নাই যখন হান্ড্রেড পার্সেন্ট কাভারেজ থাকবে কিন্তু আহ প্যান্টম দাদার আন্ডারে পুরো স্কিম ব্লক তো তখন কি করবেন এই যে যারা আজকে এরকম সুবিধাবাদী আচরণ করতেছেন তখন কি করবেন তো সেটা ভেবে নিন নিজের মনের উপরেই আমি কোশ্চেনটা ছেড়ে দিলাম আপনাদের মনের উপর তো এটাই হচ্ছে ব্যাপার আর কিছু বলার নেই তবে এবার যে কথা বলবে এখন সেটা হচ্ছে আমাদের সকলের প্রিয় আরিফ ভাই দিস ইজ ইয়ার টাইম আরিফ ভাই নাম আছে ভাই আপনাকে আছে আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে লাউড এন্ড ক্লিয়ার আচ্ছা ঠিক আছে তো প্রথমে আমি লেভেল 4 এর কিছু কথা বলবো লেভেল ফোরের আমাদের গত উইকে ক্লাস হয় নাই কারণ হচ্ছে যে আমরা ইউজার পাচ্ছি না আসলে লেভেল থ্রি থেকে ইউজার রিলিজ না হলে আমরা লেভেল ফোরের ক্লাস দু একজন ইউজার নিয়ে তো আসলে সম্ভব না সুতরাং যারা অপেক্ষা করছেন তারা আমাদের এই উইকে যদি লেভেল থ্রি এর ইউজার রিলিজ হয় তাহলে আমাদের এই উইকে ক্লাস হবে এরপর অ্যাডভান্স ক্যাশের আমাদের লাস্ট ক্লাসটা বাকি ছিল আমরা প্রথম দুই পার্টের ক্লাস করিয়েছি লাস্ট পার্টের ক্লাসটা সামনে শনিবারে আমরা করানোর চিন্তা করছি সন্ধ্যা সাতটার সময় এখন যারা উপস্থিতে আছেন কিংবা উপস্থিত নাই তাদেরকে একটু জানিয়ে দিবেন কষ্ট করে যারা অ্যাডভান্স ক্যাশের লেভেলগুলো যাতে অন্তত পক্ষে লেভেল থ্রি পর্যন্ত আমাদের যে তিনোটা ক্লাস যারা করবে তারা পরিপূর্ণ বৈধভাবে তাদের অর্থগুলো উত্তোলন করতে পারবে আচ্ছা এরপর আমার এখানে যে সকল ইউজার ছিলেন অ্যাক্টিভ লিস্টে বরাবরই আসলে স্টিমের প্রাইস কম থাকার কারণে হতাশ করেছেন সবাই কয়েকজন ইউজারের নাম বলছি বিপ্লব আলী ফ্যান্সি ফোর সিক্স মুন্না ওয়ান জিরো ওয়ান মোয়ারিফ তারপর হচ্ছে ইরানি আহমেদ আপনারা সুপার অ্যাক্টিভ লিস্টে আসতে পারেন নাই কারণ আপনাদের অ্যাক্টিভিটিস অনেক কম ছিল আর একজন ইউজার আপনাকে আসলে আমি রাখতে পারিনি শুধু একটিমাত্র কারণে সেটা হচ্ছে আপনার ফোস্টের কোয়ালিটির কারণে আপনি যদি এখন শুনে থাকেন হ্যাং আউটে থাকেন তাহলে আপনি এই জিনিসটা নোট করে রাখবেন আপনার ফোস্টের কোয়ালিটি যথেষ্ট পরিমাণ বাড়াতে হবে অন্যদের পোস্ট দেখে তারপর একটু কোয়ালিটিটা বাড়ানোর চেষ্টা করবেন রকিবুল শান্ত হ্যাঁ আপনি ছয়টা পোস্ট করেছেন দুইশো বিরানব্বইটা কমেন্ট করেছেন শুধুমাত্র আপনার পোস্টের কোয়ালিটির কারণে আপনাকে সুপার অ্যাক্টিভ লিস্টে নিয়ে আসতে পারে না এবং ডিসকোর্টের এঙ্গেজমেন্টও কম ছিল ধন্যবাদ শিব ভাই থ্যাংক ইউ সো মাছ আরিফ ভাই অনেক গুছিয়ে কথাগুলো বলার জন্য আই থিঙ্ক আপনার কথাগুলো নতুন করে আর বলার কিছু নাই কারণ কথাগুলো অনেক সাবলীল একদম সহজ এবং 
মানে কি বলবো ফরওয়ার্ড আর ফরওয়ার্ড কথা যেহেতু বলেছেন আই থিঙ্ক সকলে বুঝে গিয়েছে তারপরেও আমার আন্ডারে কিছু ইউজার থাকে আসলে সবচেয়ে বড় যে ব্যাপার সেটা হচ্ছে ডেফিনেটলি গুড আমি মনে করি এই অবস্থাতেও যারা আমাদের সঙ্গে লেগে আছে আমি আসলে তাদেরকে নিয়ে খুব একটা বেশি মন্তব্য করব না তবে শুধুমাত্র একটা কথাই বলবো যে হাল ছেড়ে দিও না ভাই তবে তোমাদেরকে আমরা চতুর্দিক থেকেই মেজারমেন্টে রাখি সব থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে আমি জাস্ট একটা ইউজারের কথা বলি আমাদের যেহেতু অনেকগুলো কমিউনিটি আছে আমাদের তিনটা কমিউনিটি প্রথমত হচ্ছে আমাদের এবিবি হচ্ছে আমাদের আমার বাংলা ব্লগ দ্বিতীয়ত হচ্ছে বিওসি দ্বিতীয় ক্রিয়েটিভিটি এবং তৃতীয়ত হচ্ছে ট্রন ফ্যান ক্ল্যাব তো এই যে তিনটা কমিউনিটি তিনটা কমিউনিটি কিন্তু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ক্যারেক্টারের ইউজার আছে এবং আমরা আপনাদেরকে নিষেধ কখনোই করি না যে এইটা ছেড়ে ওটাতে যান এটা ছেড়ে ওটাতে কখনোই করি না কারণ সবগুলো ওপেন আপনারা যদি ব্যালেন্স করে চলতে পারেন দ্যাট ইজ গুড বাট দেখা যাচ্ছে আপনারা শুধুমাত্র পোস্টই করে যাচ্ছেন আপনাদের ডিসকোর্ডে কোনো এনগেজমেন্ট নাই এটা খুব পেইনফুল কারণ আমার আন্ডারে যে সকল ইউজার থাকে তাদেরকে আমি নক দিয়ে দিয়ে পর্যন্ত খোঁজ নেই হয় তাদেরকে টিকিট কাটতে বলি না হয় হচ্ছে তাদেরকে হচ্ছে কেন প্রবলেম সেটাও জানার চেষ্টা করি তবে আর একটা বিষয় পোস্ট ঠিক আছে সবকিছুই ঠিক আছে বাট ডিসকোডে নাই সেক্ষেত্রে আসলে আমার মনটাও একটু নরম হয়ে যায় বা হালকা হয়ে যায় বা তার থেকে উঠে যায় যেমন আমি আজকেও দেখতে পাচ্ছি না বিডিও মেনকে আসলে কেন নাই সে আমি জানি না তার সমস্যাও আমাকে জানাইনি তবে অথচ তার প্রতিনিয়ত পোস্ট থাকে তো তারপরেও তার সার্বিক দিক বিবেচনায় আমি তাকে টায়ার ফ্রিতে রাখার চেষ্টা করেছি আই থিঙ্ক সে তার এই সমস্যাটা রিকভার করবে এবং আমাদের সঙ্গে অবশ্যই সমস্যা হলো জানাবে তারপরে যে ব্যাপারটা থাকে সেটা হচ্ছে প্রতিনিয়ত যে ব্যাপারগুলো হয় আর কি সেটা আপনাদের সঙ্গে ইন্টারেকশনের মাধ্যমে ডেফিনেটলি গুড কারণ আপনাদের ভিতরে ভিন্ন ভিন্ন রকমের ট্যালেন্ট আছে আপনারা শেয়ার করছেন আপনারা সেগুলো জানানোর চেষ্টা করছেন আমি মনে করি দ্যাট ইজ গুড আর এই ছিল আমার বলার কারণ আপনাদেরকে নিয়ে আসলে ডাচ করা আমার পক্ষে সম্ভব কারণ আপনারা ভালো থ্যাংক ইউ সো মাছ আর এবার মোটামুটি আমাদের কথাগুলো বলা শেষ হয়ে গেল আর তারপরেও হচ্ছে আরো কিছু কথা বলার থাকে সেই কথাগুলো আসলে সময় সাপেক্ষ হলে বলা হবে এবার আমরা যাব সকলের প্রিয় রূপক ভাইয়ের কাছে রূপক ভাই দিস ইজ ইউর টাইম সুভাষ শোনা যাচ্ছে একদম লাউড এন্ড ক্লিয়ার আচ্ছা আমি অল্প কিছু কথা বলবো প্রথম কথাগুলি হচ্ছে যারা আমাদের লেভেল 1 এখন আছেন তাদের ক্ষেত্রে এবং যারা পরবর্তীতে আসবেন তাদের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে যে আপনারা একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করেন সেটা আমরা যে পোস্টগুলি যখন নমিনেশনে দিই সে পোস্টগুলিতে ভোট পড়তে কিছু সময় লাগতে পারে ধরেন আপনি আজকে একটা পোস্ট করলেন সে পোস্টটা আমি তার পরের দিন নমিনেশনে দিলাম ওটা হয়তো তার দু একদিন পরে ভোট পড়বে তো আপনারা আসলে অস্থির হবেন না অধৈর্য হবেন না ধৈর্য ধরুন আপনার পোস্টের কোয়ালিটি ভালো হলে অবশ্যই সাপোর্ট পাবেন এবং আমরা চেষ্টা করি এখন যত সম্ভব বেশি সাপোর্ট দেওয়ার এটা হচ্ছে একটা কথা দ্বিতীয়ত হচ্ছে আগামী কাল থেকে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট যাবে আগামী কাল থেকে তিরিশ তারিখ পর্যন্ত আমাদের এই পরবর্তী মাসের জন্য নতুন মেম্বার নেওয়া হবে তো আপনারা ভেরিফাইড মেম্বার যারা আছেন তাদের পরিচিত যদি কেউ থাকে খুব রিলায়েবল কেউ তাহলে আপনারা তাকে রেফার করতে পারেন আপনাদের রেফারগুলি হচ্ছে টপ প্রায়োরিটি দেওয়া হবে আর আশা করি যারা আসবে তাদেরকে কিছুটা অন্তত গাইড করবেন এবং অন্তত ডিসকর্ড পর্যন্ত গাইড করবেন যাতে আমরা তাদের সাথে কমিউনিকেট করতে পারি আচ্ছা ধন্যবাদ শুভ ভাই अतिक्रम कर शुरू कर তো এটা ছিল আর একটা ব্যাপার এটাও খুব ভালো একটা ব্যাপার থ্যাংক ইউ সো মাছ রূপক ভাই আশা করি রূপক ভাই আজকে হ্যাং আউট শেষ হওয়ার পরে সে নিজ দায়িত্বে হচ্ছে অ্যানাউন্সমেন্ট করে দেবে তারপরে চলে যাবো আমরা
थैंक यू सो मच सीएम भाई अनेक बुझे कथा गुला बोलार जो टीग्राम डबार जीवन व्यस्त आने व्यस्तार मजे मध्य की तीन चार दिन पांच दिन छ दिन पर पोस्टा कर पोस्टा कर चले जागेजमेंट थकना যথার্থ মানে স্বাভাবিক ভাবে আমি তাদের নমিনেশন করতে পারছি না কারণ তাদের প্রপার এনগেজমেন্টটা নেই এবং মানে সেটা সত্যি দুর্ভাগ্যজনক এইটা একটা কথা দ্বিতীয় কথা হলো বেশিরভাগ লোকজনই আর পোস্ট করে না যারাও করছে তারা এই পন্থা অবলম্বন করছে হ্যাঁ চারিদিকে পরিস্থিতি সত্যি মানে মানে সংকটজনকই দাম কম সাথে আমাদের আপনার বন্যা হচ্ছে অনেক জায়গায় ইলেকট্রিসিটি হয়তো নেই সেই জন্য সমস্যায় আছে অনেকে তবে একটা কথা মাথায় রাখবেন এই সময়টায় মানে দামের বাড়ার সাথে সাথে কিন্তু আপনাদের অ্যাক্টিভিটিটা যতটা কমাবেন না পরবর্তীতে আপনাদের আসতে খুব মানে অ্যাক্টিভ লিস্টে বা আপনাদের ধরুন আবার রিদিমে ফিরে আসতে পোস্ট করে রিদিমে ফিরে আসতে খুব সমস্যা হবে দামটা কোনো ফ্যাক্টার না একটা না একটা সময় এটা ঠিক হবে সেই জন্য এটা মাথায় রেখে নিজেদের অ্যাক্টিভিটিটা কমাবেন না মানে দয়া করে কমাবেন না আর আরেকটা কথা আমি বলতে চাইছি আমাদের কমিউনিটিতে এই সপ্তাহে সম্ভবত একজন ডলফিন হয়েছে বৃষ্টি ওয়ান বলে একজন সম্ভবত তাই সম্ভবত তাকে আমি অভিনন্দন জানাতে চাই আমার বাংলা ব্লগে আরে আরো একটা ডলফিন হতে পারলেন তিনি যাই হোক শুভদা এইটুকুই আজকে বলার ছিল ধন্যবাদ সবাইকে থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই অনেক দুঃখের কথাগুলো বলার জন্য আর আছি লেভেল ফোর এর তিন তিন জন বাদে আর বাকিদের অ্যাক্টিভিটিস পোস্ট কোয়ালিটি এঙ্গেজমেন্ট খুবই হতাশাজনক আর যে তিনজন অ্যাক্টিভ রয়েছেন অর্থাৎ নিয়মিত পোস্ট করেন আপনাদের মার্কডাউনের ব্যবহার খুবই কম লেভেল থ্রি এর ক্লাসটা মূলত মার্কডাউন নিয়েই করানো হয় তো আমি আশা করব আপনারা প্রপার মার্কডাউনটা ইউজ করবেন এরপরে বলবো লেভেল ফাইভ এর যে ভাইবাটা হয় সেটা কিন্তু অনেকদিন আগে থেকে অ্যানাউন্সমেন্ট অ্যানাউন্সমেন্টে দেওয়া হয় যে কখন ভাইবাটা হবে তো আপনারা আসলে পড়েন না কিছু না ভাইবা দিতে আসেন পারেন না মানে এমন অনেকেও আছে যে যারা দুই তিন বার ধরে ভাইবা দিচ্ছে তো আমাদের আপনাদের জন্য একটু সমস্যা হয় কারণ আপনাদের একজনের জন্য আমাদের একটা লিস্ট আটকে থাকে কিংবা নিয়ম নষ্ট হয় তো আমি বলবো লেভেল ফাইভ এর ভাইবাটা দেওয়ার আগে অবশ্যই একটু পড়তে হবে আর কখন ক্লাস কখন হবে এটা বারবার আপনাদের জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই কারণ আমরা তো দুইজন নিয়ে আসলে ক্লাস করতে পারবো না বারবার ক্লাস কখন হবে এটা জিজ্ঞেস করাচ্ছে আপনারা নেক্সট লেভেল গুলার পড়া গুলো পরে রাখুন যাতে একবার ক্লাস করে ভাইবাটা দিয়ে দিতে পারেন আর সেম পোস্ট মানে সেম ধরনের পোস্ট বারবার করবেন না এটা আমরা কিন্তু প্রতিটা পোস্টই পড়ি আজ কয়েকদিন ধরে আমি খেয়াল করলাম একই পোস্টে মানে বিভিন্ন ধরনের ছোট কাহিনীগুলো পোস্টের উপরে লিখে দিচ্ছেন যাতে পোস্টে পোস্টটা দেখতে একটু বড় দেখায় তো এখন আপনারা হয়তো এটা বুঝেন না যে আমরা প্রত্যেকটা পোস্টই পড়লে সম্পূর্ণ পড়ি সেটা হোক ডাই পোস্ট সেটা হোক রেসিপি পোস্ট 
আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে আপনারা অনেকেই বিভিন্ন ধরনের কমিউনিটিতে কাজ করেন আমাদের তিনটা কমিউনিটি বাদেও অনেকেই অনেক কমিউনিটিতে কাজ করেন সেটা আমাদের বিষয় না কিন্তু আপনারা করেন কি আজকে এবিবি তে কালকে ওইটাতে তৃতীয় দিন এটাতে এইভাবে করে একটা সিকুয়েন্স মেনটেন করে কাজ করেন তো এটা আমাদের সিকুয়েন্সে পরে না তাই আমরা আপনাদেরকে সাপোর্টও করতে পারবো না পরবর্তীতে যদি টিকেট কাটেন যে আপনারা কেন সাপোর্ট পাচ্ছেন না সেই ক্ষেত্রে আমি আনসারটা আগেই দিয়ে দিলাম আমাদের নিয়ম মতো মানে আমাদের নিয়ম মতোই আমাদের এখানে কাজ করতে হবে তা যদি না করেন তাহলে আমরা সাপোর্ট দিতে পারবো না আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে এখানে অনেকজন নতুন আপু জয়েন করেছেন আপনাদের বলবো কোনো সমস্যা যদি হয় বিভিন্ন ছেলে ঘটিত কোন সমস্যা কিংবা পার্সোনাল মেটার তাহলে আমাকে সরাসরি ডিএম করতে পারবেন নির্দ্বিধায় ধন্যবাদ সৌ ভাই थैंक यू सो मच নরেন ভাই অনেক খুশি এই কথাগুলো বলার জন্য আর মোটামুটি এখন যে কথাটা শুভেচ্ছা বার্তা আসবে আচ্ছা তার আগে আমি একটু যাব স্বাগতা দিদির কাছে স্বাগতা দিদি কি আছে আচ্ছা সেও কিন্তু আমাদের মডারেটর সে আসলে প্রতিনিয়ত শিখছে এবং শেখার চেষ্টা করছে কারণ যেহেতু এবিবি আমাদের একটা পরিবার আর এবিবি পরিবারে আসলে পরিবারের বাইরে আসলে তেমন কোন লোককে আমরা আসলে আমাদের যে প্যানেলটা আছে সেই প্যানেলে বাইরে খুব একটা রাখি না ওকে কাম টু দ্য মেইন পয়েন্ট হয়তো স্বাগত ম্যাম একটু ব্যস্ত আছে যাই হোক থাকতেই পারে আর এবার চলে যাবো শুধু ও সরি তার আগে শুধু ইয়াতে যাওয়ার আগে আমরা আবার একটু বাংলাদেশ শিক্ষা নতুন এবার চলে যাবো আয়রিন ম্যাম এর কথা আয়রিন ম্যাম দিস ইজ ইয়োর টাইম আলাইকুম সুবাহ কি মনে করছিল যে আপনার নাম রাখবো না এটা মাইন্ড গেম ছিল আচ্ছা যাই হোক সমস্যা নেই রূপক ভাই যে বিষয়টা বলছে আমিও সেটাই বলবো আজকে সকল অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে আগামীকাল চব্বিশ ছয় দুই থেকে তিরিশ ছয় দুই হাজার বাইশ তারিখ পর্যন্ত আমাদের নিয়ে আমাদের কমিটিতে নিউ মেম্বার নেওয়া চালু থাকবে আপনারা যারা ভেরিফাইড মেম্বার আছেন যদি কেউ আপনাদের পরিচিতি কাউকে আমার বাংলা ব্লগে জয়েন করাতে চান তাহলে অবশ্যই কমিটি সকল নিয়ম সম্পর্কে তাদের অবগত করবেন এবং সকল কিছু দায়িত্ব আপনারা নিয়ে ইন্টারপোস্ট করার ক্ষেত্রে সাহায্য করবেন আর আমার বাংলা ব্লগে পরিচিতমূলক পোস্ট করার কথা বলার সাথে সাথে অবশ্যই সেই মেম্বারকে ডিসকোড লিঙ্ক আপ করার ক্ষেত্রে সাহায্য করবেন কারণ যখন ইন্টু পোস্ট করা হয় তাদের পোস্টে কমেন্ট করা ছাড়া তাদের সাথে লিঙ্ক আপ করা আমাদের কোনো ওয়ে থাকে না তো এই বিষয়টা আপনারা একটু আমাদেরকে সাহায্য করবেন আর সকলের সুবিধার্থে আমি নিউবি চ্যানেলে ভেরিফিকেশন পোস্ট করার নিয়মাবলী পোস্ট লিঙ্কটি শেয়ার করে দেব সবাই ফলো করবেন আর যে কোনো সময় যে কোনো সমস্যায় নিউবি চ্যানেলে আমাকে মেনশন করবেন আমি অবশ্যই চেষ্টা করব সবার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আর যে বিষয়টা না বললেই না আপনারা যারা ডিসকোর্ডে চ্যাট করেন প্রত্যেকেই নিজের সম্মান নিজের জায়গা ধরে রাখার চেষ্টা করবেন এমন কোনো ইমোজি বা এমন কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন না যেটা ডিসকোর্ডে পরিবেশ নষ্ট করতে পারে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ সব ভাই আমাদের সকলের প্রিয় তানজিরা ম্যাম দেখি লন্ডন থেকে আমাদের কাছে কি বার্তা আসে তার বার্তা পড়ার জন্য আমি মুখিয়ে আছি আর এই বার্তা পড়ার পরে কিন্তু আমি একটা নিউজ জানাবো আশা করি সকলের কাছে ব্যাপারটা ভালো লাগে
কোনো ইদরে যেন বাদ না পড়ে আশা করি আপনাদের সকলেই সাপোর্ট পাবো ধন্যবাদ সবাইকে অনেক সুন্দর একটা গুছিয়ে কথা বলেছেন এবং সেই শুধু লন্ডন থেকে অনেক শুভেচ্ছা বার্তা চলে এসেছে তো আমি কাম টু দা মেইন পয়েন্ট থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ সঞ্জিরা ম্যাম অনেক গুছিয়ে একটা কথা বলেছেন আই होप কথাগুলো সকলেরই ভালো লেগেছে এবং সকলেই আমার মতো আমি যেহেতু মুখে পড়ছি হয়তো আমার মুখে পড়া কথাও শুনেছে এবং আপনার লেখা তাও সকলে পড়েছে আর সর্বোপরি যে ব্যাপারটা বলতে চেয়েছিলাম আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি কেমন আছেন সবাই चारिटी डे कबार बांगला ब्लगर ए बी चारिटी डे कब बुधवार चेस्ट कर প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছি কিন্তু তারপরে এখন রাইট নাও যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ আর একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন সেটা হচ্ছে মনে করেন সাপোজ আপনি একটা জায়গায় ঘুমায় আছেন যেটা আপনার বাড়ি যেটা আপনার ঘর এখানটা আপনি থাকে পরিবার পরিজন বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে সেই জায়গাটা যদি আপনি হুট করে নাই হয়ে যায় সেখানে যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে বৃষ্টির পানিতে বন্যা পানিতে যদি ভরে যায় প্রচুর স্রোত আপনার সামনে দেখা যাচ্ছে পরিস্থিত জাতীয় প্রাণীগুলো আপনি যে জায়গাটায় আছেন সেই জায়গাগুলো তো তারাও স্থান নেওয়ার চেষ্টা করছে তাহলে পরিবেশটা কেমন হবে আসলে বন্যার সময় মানুষ সব দিক থেকে নিরীহ হয়ে যায় এবং তাদের কিছু করারও থাকে কারণ আউট অফ কন্ট্রোল তারপরেও প্রতিনিয়ত আপনারা ফেসবুকে দেখেছেন বিভিন্ন টিভিতে দেখেছেন সোশ্যাল মিডিয়াতে নিউজ গুলো দেখেছেন যে তাদেরকে বিভিন্ন ভাবেও সহযোগিতা করা হচ্ছে বাট কয় কতক্ষণ যদি পানি না সরে যায় যদি পানি না সরে যায় আমি বুঝলাম যে আজকে হচ্ছে অনেক টাকা সেখানে ডোনেশন দেওয়া হচ্ছে অনেক কিছু করা হচ্ছে কতক্ষণ মানুষের পেট কি মানে একবেলা না খেয়ে থাকা মানে মানে তো যেহেতু এটা একটা মানবিক ব্যাপার আই থিঙ্ক আমি মনে করি যেহেতু এখানে পজিটিভ চিন্তাধারার মানুষগুলো আমাদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত কাজ করছে যারা ভাবে মানুষ মানুষের জন্য তাদের জন্য আসলে আমি যে কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে এবিবি চ্যারিটি উন্মুক্ত আছে আপনারা চাইলে আপনাদের সামান্য কিছু টিম সেটা হোক এক স্টিম সেটা হোক দশ স্টিম সেটা হোক পঞ্চাশ স্টিম সেটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার সেখানে দান করে দিতে পারেন আপনাদের এই দান চলে যাবে আমাদের এখন বর্তমান যে হচ্ছে যদিও হ্যাঁ সিলেটের ব্যাপারটা খুবই কষ্টকাতর তবে পুরো বাংলাদেশের অবস্থায় যে ভালো তা কিন্তু বলবো না আহ সর্বোপরি যদি আমি একটা কথা বলি দেখেন আমরা বাঙালি মানুষ দিন শেষে হয়তো আমাদেরকে একটা তার কাটা দিয়ে এপার ওপার একটা হচ্ছে একটা সীমানার একটা বেরিবাদ দিয়ে দিয়েছে বাট এই জায়গাটা কিন্তু কোনো সীমানা নেই এই জায়গাটা কিন্তু একদম উন্মুক্ত আমরা চাইলে কথা বলতে পারতেছি সকলের সঙ্গে মনের ভাব আদান প্রদান করতে পারছি সকলের লেখা পড়ছি দেখছি বাট আপনি একটা সত্য কথা কি জানেন যখন এই বাঙালি মানুষগুলোর জন্য উপার বাংলা থেকে কোন শুভেচ্ছা দূত হাত বাড়িয়ে দেয় তখন সেটা আসলেই মহৎ উদ্যোগ হয়ে দাঁড়ায় সেই কাজ কি করেছে কে কে করেছে আবারও দেখতে যাই ইয়েস সিলেটের উদ্যোগের প্রধান উদ্যোক্তা ছিল দাদা এবং আমাদের যে সকল ইউজার সিলেটে ছিল তাদের খোঁজ খবর নেওয়ার চেষ্টা করছে আমরা বলেছি যে তারা এখন অনেকটাই নিরাপদে আছে যারা সিলেটে ছিল আমাদের যে সকল ইউজার তারপরেও এই যে দেখেন একটা আন্তরিকতা মনোভাব যখন জানার চেষ্টা করছে সকলে খোঁজ খবর নেওয়ার চেষ্টা করছে 
এবং সে বলেছে সে একটা হিউজ একটা ফান্ড সকলে সেখানে সে ডোনেট করবে এবং সবগুলো ডকুমেন্টস সবকিছু আমাদের হাতেই হবে এবং সবকিছু প্রমাণ আপনারা আবারও এবিপি চ্যারিটির মাধ্যমেই পাবেন তো আই থিঙ্ক আমি মনে করি এই সময় আপনাদের সহযোগিতা আমাদের খুবই কাম্য এটাই হচ্ছে ছিল কথা বলার আশা করি আপনারা কি পোস্টটা দেখেছেন তানজিরা ম্যাম যে পোস্টটা করেছিল মানুষ মানুষের জন্য এটা বিশ্বাস করেন আচ্ছা মুক্ত হস্তে দানের ব্যাপারটি আর নাই বললাম সেটা আপনাদের মনের উপর ছেড়ে দিলাম জোর করব না ভাই এটাই ছিল বলার মোটামুটি থ্যাংক ইউ সো মাচ তানজিরা ম্যাম এবং আশা করি এটাই হচ্ছে ছিল বলার আর তারপরেও একটু সংক্ষিপ্ত পরিসরে আজকে যে মানুষটার কাছে যাব সেটা হচ্ছে আমাদের সকলের প্রান্তীয় ভাই সেটা হচ্ছে আমাদের দাদা কারণ তার মুখ থেকে আমরা দুটো কথা শুনব আজকের দাদার যে পোস্টটা ছিল সেই পোস্টটা নিয়ে কারণ আপনার লর অফ লর অফ টাইম আমাদেরকে প্রশ্ন করেন যে কেন সুপার অ্যাক্টিভিস্ট থাকতে পারছি না কেন হচ্ছে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে হচ্ছে আমরা জানতে চাই কি হচ্ছে আসলে এত অ্যাক্টিভিটিস করেও আমরা থাকতে পারছি না কেন ঘটনা কি আর একটা কথা সাইফক উইক কিন্তু প্রত্যেক একটু আমি জাস্ট একটু দেখে নিই আসলে লাইট অফ হয়ে গিয়েছে আপনাদের যদি জানেন সাইফক্স এর যে ভোট গুলো পড়ে সেটা কিন্তু একটা প্রত্যেক সপ্তাহে কিন্তু একটা হচ্ছে টাইম থাকে যে এই টাইম থেকে এই টাইমটা হচ্ছে সাইফক্স টাইম তো সব থেকে বড় ব্যাপার আমাদের সাইফক্স টাইম হচ্ছে সোমবার টু রবিবার ঠিক আছে এভরি মনডে টু সানডে সোমবার থেকে রবিবার এটা হচ্ছে আমাদের সাইফক উইক তো এই জিনিসটা মনে রাখবেন এটাই ছিল বলার দেখি দাদার কাছে যাই দাদা যদি কোন সহকারে শুনবো কারণ আজকের পোস্টটা ছিল অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে থ্যাংক ইউ সো মাচ সিয়াম ভাই সেক্ষেত্রে আপনারা যারা নতুন একেবারে তারা এগুলো বুঝতে পারবেন না আপনারা হতাশ হবেন এটাই স্বাভাবিক বিটকয়েনের দাম ছিল তিন সেন্ট সত্তর হাজার অব্দি ডলার সত্তর হাজার ডলার অব্দি দাম উঠেছিল এগুলো ক্রিপ্টো হিস্ট্রি হিস্ট্রি না জানলে তো বোঝা যাবে না তা এটা আমি ইউজারদের দোষ দেবো না যে এখন দাম কম এনগেজমেন্ট কম এটা ভালো এটা ভালো কেন তাহলে এখন থেকে আমি একটা ইয়ে করেছি যে টোটাল পাওয়ার কে টোটাল অ্যাক্টিভ ইউজার দিয়ে ভাগ করে সেই হিসেবে পার্সেন্টেজ দিয়ে ভোট দেওয়া হবে ফিক্স দেওয়া হবে না সেক্ষেত্রে যখন দাম পড়ে যাবে তখন ইউজার কম হলে আমাদেরই সুবিধা তাহলে একটু বেশি পার্সেন্টেজ ভোট দিয়ে ওটা মোটামুটি ফিক্স করে নেওয়া যাবে ধরুন আগে আমাদের দুশো অ্যাক্টিভ মেম্বার থাকতো এখনও দুশো আছে দুশো অ্যাক্টিভ বেশি থাকতো দুশো পঞ্চাশ জনের মতো থাকতো এখন দুশো জনের মতো আছে তাহলে বাড়তি পঞ্চাশ জনকে ডিস্ট্রিবিউট করে দেওয়া যাবে এর ভিতর चालू कर মানে ওয়ার্ল্ড টাইম হাই সেভেন্টি থাউজেন্ড ইউএসডি থেকে জাস্ট টোয়েন্টি থাউজেন্ড ইউএসডি অর্থাৎ তিন ভাগের এক ভাগ তাহলে যারা বিটকয়েন হোল্ডার তাদেরও লস চলছে এখন তিন ভাগের এক ভাগে নেমে গেছে এসব আসে প্রতিটা বিটকয়েনের একটা ইয়ে থাকে চার বছরের একটা পিরিয়ড থাকে হাবিং পিরিয়ড বলে হাবিং পিরিয়ড যেটা মাইনার মাইনার্সরা মাইন করে তো বিটকয়েন এই মাইনিং রিওয়ার্ডসটা প্রতি চার বছর অন্তর হাফ হয়ে যায় অর্থাৎ প্রথম দিকে ছিল একটা ব্লক প্রডিউস করলে পঞ্চাশ বিটকয়েন পেত অ্যাজ এ ব্লক রিওয়ার্ড মানে ব্লক ক্রিয়েশন রিওয়ার্ড মাইনাররা পেত 
এটা পঞ্চাশ পরে চার বছর পরে ভাগ হয়ে হলো পঁচিশ তার চার বছর পরে ভাগ হয়ে হলো সাড়ে বারো এখন পাইস সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ এটা চার বছর পরে তো দু সালে এটা আবার ভাগ হয়ে যাবে এখন আমি প্রাইসটা ক্রিপ্টো প্রাইস সম্পর্কে বলার জন্য এটা বলছি আপনারা তাহলে এই জিনিসটা ভয় পাবেন না আর কি কেন বলি আমি শুনুন দেখা সেখানে জেনারেলে টাইপ করবেন না আমি জাস্ট একটা জিনিস লিখছি এখানে দেখুন দু হাজার বারো সাত ডলার থেকে দাম বেড়ে বারোশো ডলার হয় সেখান থেকে পড়ে যায় তিনশো ডলারে দু হাজার মানে আফটার ইফেক্ট বলে হাবিং আফটার ইফেক্ট হাবিং আফটার ইফেক্টে দুটো ফেস থাকে একটা বেয়ারিস ফেস একটা বুল্লিশ ফেস বুল্লিশ ফেসটা আফটার হাবিং সিক্স মান্থ পরে শুরু হয় অর্থাৎ হাবিং এর প্রায় ছয় থেকে এক ছয় মাস থেকে এক বছর পরে শুরু হয় এটা বুল্লিশ পিরিয়ড অর্থাৎ তখন দামটা হিউজ আকারে বাড়ে সেখানে সাত ডলার থেকে বারোশো ডলার হইল এরপরে ফেসটা হচ্ছে বেয়ারিস ফেস বেয়ারিশ ফেসটা ঠিক হাবিং এর আগের দু বছর পর্যন্ত বা এক বছর পর্যন্ত লাস্টিং থাকে যেটা প্রাইসটা ডিক্লাইন করে শার্টলি ডিক্লাইন বারোশো ডলার থেকে আফটার হাবিং বেয়ারিশ ফেসে দাম পড়ে যায় তিনশো ডলারে বারোশো ডলার থেকে আর উঠেছিল সাত থেকে বারোশো ডলার ঠিক তিনশো ডলার থেকে আবার হাবিং এর পরে দাম উঠে যায় আঠারো হাজার ডলারে এবং আবার সে বেয়ারিশ তখন ইয়েটা আসে ফেসটা আসে তখন সে আঠারো হাজার ডলার থেকে মাত্র তিন হাজার ডলার দাম পড়ে যায় এবার তারপর দু হাজার কুড়ি সালে আবার তিন হাজার ডলার থেকে দাম বেড়ে আবার কত হয় সাতাত্তর হাজার ডলার অল টাইম হাই এই সেভেন্টি সেভেন থাউজেন্ড ইউএস ডলার থেকে দাম পড়ে এখন কুড়ি হাজার ডলার এসেছে তাহলে আমাদের নেক্সট টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফাইভ ফোরে কি হবে সেটা হচ্ছে কথা অর্থাৎ প্রত্যেকটা স্টিম স্টিম বলছে মানে ক্রিপ্টো মার্কেটের বিট কয়েনকে বলা হয় মাদার অফ কয়েন সব কয়েনের মা আসে আর তার সানা ফোনা সঙ্গী সাথীগুলো হচ্ছে যেমন স্টিম ইথারিয়াম ট্রাম এগুলো অল্ট কয়েন বলা হয় অল্টারনেটিভ কয়েন আমাদের অল্টারনেটিভ কয়েনের প্রাইস ডিপেন্ড করে বিট কয়েনের পরে সেক্ষেত্রে দু হাজার চব্বিশ সাল নাগাদ পাঁচ ডলার উপরে ধরে রাখুন স্টিমের দাম হবে আমি প্রোটেকশন দিয়ে রেখেছি আট ডলার সেক্ষেত্রে যারা ঝরে যাবে তারা ঝরে যাবে যারা তখন আসবে তাদের আমরা নেব না বিপদের সময় যে থাকবে সেই প্রকৃত বন্ধু দুধের শাসি দিয়ে আমাদের কাজ নেই অধিকাংশ ইউজার কিন্তু বাংলাদেশি ইউজার কিন্তু এরকমই যখন ওই দাম টাম পড়ে যায় তখন ছেড়ে ছুড়ে দেয় তারপরে আবার যখন দাম বেড়ে যায় তখন সব দৌড়ে চলে আসে এ তখন কত অজুয়াতে কাজ করে না সে কাজ করে না আর এনজয়মেন্টের জন্য যারা কাজ করবে তাদের ডেফিনেটলি প্রাইস কি উঠলো না বাড়লো তা নিয়ে মাথা কামাবে তারা একটা ইনকাম তাদের থাকবে প্লাস সাপোর্ট তাদের পাবে আর এখন থেকে আমরা এরকম কাজ করব টোটাল অ্যাক্টিভ ইউজার ভাগ টোটাল আমাদের অ্যাকুমলেটেড যে পাওয়ারটা আছে এটা ভাগ করলে আর ফিক্সড পার্সেন্টেজে ভোট দেওয়া লাগবে না ইউজার কম হলে বেশি পার্সেন্টেজ ভোট পাবে ইউজার বেশি থাকলে তখন ফিক্সড হয়ে যাবে এটাই আর এবার লাস্ট কথা বলবো সেটা আমাদের ইয়েটা নিয়ে আর স্টিমের থার্টি পার্সেন্ট প্রাইস কন্ট্রোল মানে আমাদের একটা গ্রুপ আছে তাদের হাতেই আছে আমরা যখন দাম বাড়ানো শুরু করেছিলাম সেই মুহূর্তে বিটকয়েনের পতন যা জুনের এগারো তারিখে ওখান থেকে শুরু আমি তো আগের থেকে বলে দিয়েছিলাম অত আট ঘন্টা আগেই বলেছিলাম যে দাম বাড়ানো হবে তখন ওই দুম করে আড়াই পাঁচ ডলার হয়ে গেল এসবিডি মোটামুটি তখন শুরু করা হয়েছিল এসবিডি পাঁচ ডলার স্টিম কত হয়েছিল উনচল্লিশ সেন্ট না কত হয়েছিল যাই হোক 
পাঁচ ডলার নশো ডলার তারপরেই পতন শুরু হয়ে গেল তখন তো আমাদের হাতে ছিল না বিটকয়েনের পতনের জন্য তা নাহলে এবারে চিন্তা ভাবনা ছিল যে আশি সেন্টে তোলা স্টিম আর এসবিডিটাকে আট ডলার ফিক্স করা তা এসবিডিটাকে নিয়ে এসে চিন্তা হচ্ছে বেশি আমাদের কারণ স্টিমের দাম একটু কম থাকলেও এসবিডি যদি দাম বেশি থাকে তাহলে কিন্তু মেকওভার হয়ে যায় আরকি এসবিডিটাকে আমরা চেষ্টা করছি আমরা দু মাসের মধ্যে আট ডলার উপরে রাখা তাহলে আশা করি আর উইটনেসদের সাথে তোমার ভালো সম্পর্ক এখন উইটনেস আমি নিজে উইটনেস না কিন্তু কন্ট্রোল করি মোটামুটি উইটনেসদের একটা কারণ আমাদের টোটাল এখন অ্যাভেইলেবেল স্টিম যে মার্কেট আছে প্রায় সার্কুলেশনে আছে খুব সমত ন কোটি নয় কোটির এক কোটি আমাদের তার মানে আমাদের একটা ইনফ্লুয়েন্স আছে অনেক স্টিমে সে জন্য স্টিমটার ভবিষ্যৎ বোঝাই যাচ্ছে তা না হলে আমার স্টিম পাওয়ার টোটাল মানে এক কোটি ষোলো লাখ লোক লাখ তা শুধু শুধু ফালতু ইনভেস্ট করতাম না যদি স্টিম নষ্ট হয়ে যায় বা স্টিম ধ্বংস হয়ে যাবে এটা হচ্ছে কথা আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে বন্যা নিয়ে কথা বলবো আচ্ছা একটা কথা আপনার বাংলাদেশ আমি ইন্ডিয়া আমার দেশ জাতি ধর্ম সম্পূর্ণ আলাদা তারপরও আমি বন্যায় এক লক্ষ টাকা অর্থাৎ পাঁচ হাজার পাঁচশো স্টিম ডোনেট করে ঘোষণা দিয়েছি আর আপনাদের কাছ থেকে আপনাদের নিজেদের দেশ অথচ আপনারা দিচ্ছেন না কেন এটা আশ্চর্যজনক তো খুবই কম পরিমাণে দেখলাম ডোনেশন জমা পড়েছে আমার তো আপনাদের দেশ বন্যায় বসে গেলেও আমার কিছু যায় আসে না সত্যি কথা যেটা কোন যায় আসে কোন যায় আসে না তারপরও আমি নিজের পকেট থেকে এক লক্ষ টাকা দিচ্ছি ওখানে তা আপনারা যদি আর সাথে যদি আরো কিছু তার দশ পার্সেন্ট দশ হাজার টাকাও দিতেন তাহলে তারা আর একটু বেশি পেত এই যায় আর কিছু তো না তা যেহেতু এটা বন্যা বন্যার ক্ষেত্রে আমরা বেশি দিন লাস্টিং রাখবো না এই ক্যাম্পেনটা খুব সমত রবিবারেই শেষ করে দেবো এই রবিবারের পরে ফান্ডটা তুলে আমাদের অ্যাডমিনদের কেউ একজন দায়িত্ব নিয়ে কে যেন ইয়েটার নাম ছিল কি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি কারণ এরপরের সেগমেন্ট গুলো কিন্তু আপনাদের জন্য কারণ সেখানে অনেক রেওয়ার্ড থাকবে মানে টাকায় আমার চিনিমিনি করে টাকা উড়ানো হবে ঠিক আছে টাকা তো দেবো রে ভাই কোনো সমস্যা নাই টাকা আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য নিয়ে আসছে তো সব থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে দাদা যে কথাগুলো বললো মানে মাদার মাদার কয়েন সে অসুস্থ তাহলে তার বাচ্চা কাচ্চারা তো একটু অভুক্ত থাকা অস্বাভাবিক যেহেতু আমাদের কাজ কিন্তু বিটকয়েনের সঙ্গে না আমাদের কাজ হচ্ছে স্টিমের সঙ্গে তো আমরা স্টিম কে নিয়ে প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছি আগানোর জন্য আই হোপ মাদার সুস্থ হয়ে যাবে মাদার ডেফিনেটলি সুস্থ হয়ে যাবে আমাদের কয়েনটাও সুস্থ হয়ে যাবে এবং আমরা ভালো একটা হেলদি ইনকাম তখন আবার দুই তিন মাস আগে আমাদের যেরকম একটা ইউজারের ভেরিফাইড ইউজারের মাসিক তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকা ইনকাম হইতো ওইরকম আবারও হবে আর সাক্ষের কুকিল গুলোকে কিন্তু আমরা তখন আর নেব না কারণ আপনার আমরা আপনাদেরকে শেষমেশ আপনার ব্যাংকে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক কিভাবে বৈধ উপায়ে টাকাটা নিয়ে আসবেন যেন টাকাটা আপনার মানি লন্ডারিং না হয় মানে এটা কালো টাকায় যেন পরিণত না হয় যেন সাদা টাকায় যেন আসে টাকাটা আসে রেমিটেন্স প্রোভাইডের মাধ্যমে এবং বাংলাদেশ সরকার যখন আপনি রেমিটেন্স নিয়ে আসবেন তখন আপনাকে স্যালুট করবে কারণ আপনাকে আড়াই পার্সেন্ট প্রণোদনা দেবে সেই প্রসেসটাও আপনাদেরকে আমরা অ্যাডভান্স ক্লাস ক্যাশে ক্লাসের মাধ্যমে শিখাচ্ছি বাট তাও দিন শেষে আপনারা কি করবেন ট্রেডিং করবেন কোথায় অন্য কয়েন আসছে কোথায় কি আছে হাবি দাবি সব সেগুলো করে মাথা নষ্ট করে তখনই আবার যারা ভালো দুঃসময় থাকবে তাদেরকে আমরা ভালো সময় পাবো এমনটাই আশা করি আর যারা দুঃসময় থাকবে না তাদেরকে আমরা নিয়ে কাজ করতে চাই না টোটালি না 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 তো যেহেতু ফাউন্ডার বলে দিয়েছে তাহলে আমার মুখ থেকে একই কথাই আসবে আর যারা এখন পর্যন্ত দান করেননি আমি মনে করি যে তারা দান করার চেষ্টা করবে 
দান করুন সমস্যা কি এক স্কিম পাবো এক বিশ টাকাই তো মনে হয় এখন বিশ টাকা হয়তো দান করে দিলেন সমস্যা কি ভাই যার যেরকম সামর্থ্য আর কি দাদা যদি পাঁচ হাজার স্কিম দিতে পারে এই মুহূর্তে তাহলে আপনারা তো কোনো ইনভেস্ট করেননি কোনো কিছু করেননি আপনার তো সুতরাং মাই না আমরা জাস্ট কি আমরা কিন্তু কোনো ইনভেস্ট করছে আমরা লেখালেখি করি পয়সা পাই ঠিক আছে এটাই তো হচ্ছে কথা সেখান থেকে যদি একটু আমাদের ইনকাম থেকে একটু দেওয়ার চেষ্টা করা যায় তাহলে আমার মনে হয় বন্যার্থ মানুষগুলো খুব ভালোভাবে আমাদের অর্থটা আমরা অ্যাটলিস্ট বুক খুলে বলতে পারবো যে আমাদের এই যে লেখালেখির ছোট্ট একটা কমিউনিটি আছে যেখানে এতগুলো পজিটিভ চিন্তার মানুষ আছে তাদের একটা আর্থিক সহযোগিতা এই বন্যার্থ মানুষগুলোর পাশে সাপোর্ট হিসেবে কাজ করবে আর আই হোপ যে কথাটা বলবো বিদ্যানন্দ নিয়ে কি কারো কোনো প্রশ্ন আছে আশা করা যায় আপু সঞ্জিনা ম্যাম বিদ্যানন্দ নিয়ে লিখে ফেলুন যার মাইক আছে সে অফ করে ফেলুন বিদ্যানন্দ কে কি আপনারা চেনেন তার মানে বিদ্যানন্দ সবাই চেনে আর বিদ্যানন্দ মোটামুটি এই সময় একটা বেসরকারি এনজিও সংস্থা হিসেবেও তারা নট অনলি এনজিও মানে মানুষের পাশে দাঁড়ায় তারা মোটামুটি ভালো কাজ করছে ইয়েস তাদের অনেকগুলো প্রজেক্ট আছে তাদের প্রজেক্টে আমরা আসলে টাকাটা ডোনেট করব এবং তার হোল এভিডেন্স পোস্টের মাধ্যমে শেয়ার করা হবে এবং আমাদের টাকাটা যে গিয়েছে আমাদের যে যে টাকাটা ডোনেশনটা সেখানে যে গিয়েছে বন্যাত্ম মানুষগুলোর জন্য সবকিছু শেয়ার করা হবে এবং সবকিছু পোস্টের মাধ্যমে আপনারা দেখতে পারবেন খুব শীঘ্রই তো থ্যাংক ইউ সো মাচ এবং থ্যাংক ইউ সো মাচ দাদা যে এই সুন্দর ইনফরমেশন গুলো দেওয়ার জন্য আশা করি যারা আমাদের মতো মানুষ যারা লেখাই করছে যারা মানবিক হতে চাচ্ছে তারা দিন থেকে আরো ভালো কিছু শিখতে পারলো এবং জানতে পারলো এই তত্ত্বগুলোর মাধ্যমে তো বন্ধুরা এখন যেহেতু দ্বিতীয় পর্বে যাবো দ্বিতীয় পর্বে যাওয়ার আগে আর একটু কথা বলে নেই যেহেতু এখন ওয়েদারটা একটু খারাপ যাচ্ছে কারণ ওয়েদারটা কি যাচ্ছে কখনো বৃষ্টি কখনো বাদল কখনো রোদ কখনো আবার সেই রকম গরম নাকি তো সব থেকে মজার ব্যাপার আপনারা এখন বলতে পারেন কি হলো আইডিয়াগে আমাদের মতামত নিচ্ছে না কেন তার মানে কি এখন মার্কেট খারাপ দেখে কি আমাদের হচ্ছে কন্টেস্ট রান করবে না অবশ্যই আমার বাংলা ব্লগ কন্টেস্ট রান করবে আমার বাংলা ব্লগ যেটা কথা দেয় সে কথা রাখতে পছন্দ করে তো বন্ধুরা কালকে সকাল থেকে আশা করি কালকে দিন থেকে আপনারা কন্টেস্টে প্রস্তাব পেয়ে যাবেন তবে জাস্ট আমি আপনাদেরকে একবার হিন্স দেই সেটা হচ্ছে এবার যে কন্টেস্টটা আসবে সেটা একটু ডিফারেন্ট সেটা হচ্ছে শেয়ার করো তোমার বৃষ্টি নিয়ে ভিন্ন কোন চিন্তাধারা আর যার ফলে স্পন্সার থাকবে আমার বাংলা ব্লগ মানে আমরা সকলেই থাকবো এবং যার একটা হিউজ প্রাইস ফল থাকবে ইউজ অলমোস্ট নো আমার বাংলা ব্লগ কর্তৃক যে হচ্ছে কন্টেস্ট অ্যানাউন্স করা হয় সেটার প্রাইস সবসময় হাই থাকে এটা আপনারা আসলে যারা ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গে দীর্ঘ এক বছর সময় থেকে আছেন তারা জানে না থ্যাংক বুধবার করে দেওয়ার নিয়ম আর এটা অলমোস্ট আমি গতকালকে ঘোষণা দিয়েছি তারপরে তানজিরা ম্যাম এর পোস্ট আগে থেকে দেওয়া ছিল আশা করি সকলে সেখানে সত্যভাবে আমি আবারও বলছি ডোনেশন করার চেষ্টা করবে এবং তারপরে এবিবি স্কুলের ব্যাপারটাও তো জানলেন একুশতম ব্যাচ আসবে এবং সেই মানুষগুলো আসবে আপনাদের মাধ্যমে আমি মনে করি যারা এখানে আসবে কারণ আমাদের কিন্তু কোনো প্রমোশনাল আমরা কিন্তু এইভাবে ঢাক ঢোল পিটিয়ে কিন্তু করি না যদি আমরা দেখা যাচ্ছে যে এটা ওপেন প্ল্যাটফর্ম করতাম স্যার স্যার যদি কোনো রেস্ট্রিকশন না থাকতো ল্যাঙ্গুয়েজে তাহলে আসলে এত কিছু বলাই লাগতো না লক্ষ লক্ষ ইউজার আমাদের এই এখানেই হয়ে যেত যদি আমরা এটা মানে সব ধরনের ভাষা কেন্দ্রিক করে ফেলতাম বাট আমরা আসলে দিন শেষে ওই মানুষগুলোকে যাই যারা বাঙালি যাদের আগে যে ন্যাচারটা ছিল কোন জায়গায় বাঙালি গেলে কি করতো বেগিং করতো ভাই আমারে কিছু দেন ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্মে যাই ভাই নিজের ক্রিয়েটিভিটি শো করা বাদ দিয়ে বলতে ভাই আমারে কিছু দেন খাইতে পারি না ঘুমাইতে পারি না হোয়াট ইস দিস ম্যান এই অ্যাটিটিউডটা চেঞ্জ করে নিজের কাজের মাধ্যমে দক্ষতার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে অর্থ উপার্জন করো এটাকে আমরা প্রতিনিয়ত সেলুট করি আর এই ধারাবাহিকতা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে আমাদের প্যাথনদা এবং আমি মনে করি যে এটা বাংলাদেশের জন্য বড় একটা অপরচুনিটি তো অপরচুনিটি মিস করা যাবে না অপরচুনিটি গ্রহণ করতে হবে প্রতিনিয়ত থ্যাংক ইউ সো মাচ আর এই ছিল মূলত প্রথম পর্বের কথা আর সবগুলো বিষয়ে মোটামুটি বলা হয়েছে আর কাল থেকে আমাদের নতুন ইউজার নেওয়া শুরু হচ্ছে এবং চলবে তিরিশ তারিখ পর্যন্ত থ্যাংক ইউ সো মাচ আর এটা একটু পরে অ্যানাউন্সমেন্ট আসবে শোর পর
তো এবার ডাকবে স্টেজে সুমন ভাই আরিফ ভাই এবং আমাদের হাফিজুল্লাহ ভাই কারণ এখন আমার টাকা গুলো বাংলা ব্লগ এর টাকা গুলো ডাবল জিলাপি হবে আচ্ছা প্রথমে একটা ইয়া অ্যানাউন্সমেন্ট দিয়ে দিই গত উইকে যে প্রাইস ফুল ছিল ওগুলো এখনো পাঠানো সম্ভব হয়নি আশা করছি দুই উইকে একসাথে পেয়ে যাবেন সবাই আচ্ছা আমাদের কুইজে নিয়মগুলো বলে দিচ্ছি আমাদের এখান থেকে চারটা কুইজ কুয়েশন করা হবে প্রতিটা কুইজের একটা অল্টারনেটিভ কুয়েশন থাকবে প্রতিটা কুইজে প্রাইস ফুল হবে 2.5 স্টিম করে সময় 30 সেকেন্ড সময় 30 সেকেন্ড ঠিক আছে সুমন ভাই রেডি আছেন কি জি ভাই আমি রেডি जी ওপার থেকে এলো বুড়ি সাদা কাপড় পরে মহানন্দে বসলো খেতে ঘাড় নেড়ে নেড়ে এটা সঠিক উত্তর কি এটা একটা দাদা এটা তো आंसर না দাদা বলে দিয়েছে আজকে আচ্ছা ঠিক আছে দেন आंसर দেন এটা একটা দাদা দেখা যাক কে কে ভালে বক শুরুতে রহিমা খাতুন লিখে ফেলছে রসুন शुभ भाईर पक्ष प्रश्न ठीक निशे तो पाम्पे नगरी दादा <laughs> मानिचारूर्ण क्या गो बी होने रिलीजियस भाषा बोले मान पापे नष्ट तब मेन कारण छोड़ उत्पाद टाइम 
প্রশ্ন কোন দেশের সংবিধান অলিখিত আচ্ছা এটা হাবিজ ভাইয়ের পক্ষ থেকে এটা তো পারার কথা সবার হ্যাঁ এটা তো জেনারেল নলেজ কোশ্চেন হুম দিছে তো ইংল্যান্ড ব্রিটেন ব্রিটেন আমেরিকা ব্রিটেন সৌদি আরব কি লেখে না লেখে মায়ানমার আন্দাজে মারে দিছে তাই তো দাদার মন ভালো না কিন্তু আজকে সব প্রশ্নে পারতো ভাই মায়ানমারও একদিক থেকে কিন্তু হয় বুঝেছেন অফিশিয়ালি না হলো আনঅফিশিয়াল হয় কিন্তু আচ্ছা টাইম শেষ কারণ ওদের তো সংবিধান চলে না আছে লেখা বাট চলে না তো ইংল্যান্ড ব্রিটেন ইংল্যান্ড ইংল্যান্ড প্রথমে লিখছে ইমন ফর টু ইংল্যান্ড ব্রিটেন যুক্তরাষ্ট্র একই কথা তো ব্রিটেন প্রথমে আমি দেখাচ্ছি এখানে না আচ্ছা দাঁড়ান উপর দিকে দেখি আমার এখানে এসে ইমন ইমন ফর টু আমার এখানে আমার এখানে ঠিক আছে ঠিক আছে ইমন ফর টু কে আই কলাম তিনটা হয়ে গেছে আমাদের কুইজ পরবর্তী কুইজ আসবে আবার আচ্ছা আমাদের নেক্সট এবং লাস্ট কুইজ আসছে এটা খুবই ইজি धार चारेबाबाइल सुमन भाई पक्ष ঠিক আছে আমাদের পক্ষ থেকে চারটা হয়ে গেছে কুইজ তো সবাই লেখা অফ রাখবেন এখন তানজিরা ম্যাডামের পক্ষ থেকে জিলাপি আসছে হ্যাঁ দুইটা কুইজ আসবে জিলাপির প্রাইস তো যারা জিলাপি খেতে চান তারা লেখা অফ রাখেন তানজিরা ম্যাডামের পক্ষ থেকে কুইজ আসবে কুইজের অ্যানসার দিন জিলাপি জিলাপির স্টিক জিলাপি টাকা নিয়ে যান দাদার আসর চার দিকে কাটা ওই দেহ দেখুন গুগলে কত ফাস্ট এরা রেডি দাদা রেডি কেউ লিখবেন না প্লিজ ठीक गैप टा पूरण कर दीब की देखी ইংরেজি হইলে পারবো না মনে হয় আচ্ছা বাংলা কুইজ টেক আদার আদার হিউ এই যে দিয়ে দিছে এখন ইংলিশ দিছে ইংরেজিতে আমরা এমনি দুর্বল ব্ল্যাক উইল টেক দ্যাটস আদার দেখি গুগলে করি গুগলে কিছু আছে নি নো 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 অ্যানসার বেশি দাদার অ্যানসার পাই নাই গিয়া স্টপ শেষ টাইম শেষ ওকে এবার এবার আমরা এই দেখব এইটা আবার কেমন হলো টাইম শেষ আচ্ছা দেখি আমরা এবার বিজয়ীর নাম আসবে অপেক্ষা করেন সবাই টাইম শেষ আর লিখবেন না কেউ সময় শেষ এখনো লিখতেছে হ্যাঁ নো মানে লিখবেন না কেউ আমরা অ্যানসার আমরা অ্যানসারটা দেখব रबीन सिद्दी
দাদার মতন দেখতে দেখতে টাইম ওভার হয়ে যাবে আজ আমার মন ভালো নেই ঠিক আছে আপনার অন্যদিকে তাকায় থাকেন যাদের মন ভালো আছে তারা অ্যান্সার দেন কই জিতেন জিলাপি খান সবাই লেখা অফ রাখেন নুরাপুর রেডিও বই রয়েছে ওকে বাপের নাম আকাশ মায়ের নাম মেঘলা মেয়ের নাম বৃষ্টি জামের নাম কি হবে আনি দেখি না তো দাদার অ্যান্সার হবে জামাই এখনো পাই নাই কি সব প্রশ্ন আচ্ছা ম্যাম কিন্তু বলেছে জিলাপি টাকা হয়ে গেছে জিলাপি টাকা বেশি হয়ে গেছে কিছু মোটামুটি জিলাপি খাওয়ার পর্ব ও দাদা কিন্তু হচ্ছে এবার নাম দাদা বলে নাই দাদা খুঁজ দিবেন এবার আমি আচ্ছা ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা আমরা খুঁজ যাচ্ছি দাদা তো জিলাপি টাকা বেশি দেয় দাদা কুইজ দিল ফাইভ স্টিম তাহলে কি খাবে ভাই জিলাপি বাদ দে কি রসগোল্লা খাবে দাদা সহজ সহজ বার্গার বার্গার খাবো এবার ও মাই গড চ্যালেঞ্জ আছে দাদা বার্গার বার্গারের টাকা হয়ে যাবে হয়ে যাবে হয়ে যাবে এখন এশিয়ার মিষ্টি হয়ে যাবে গুগল গুগল রেডি রাখতে হবে আমাদের এখানে এশিয়ার কুইজ কিন্তু অনেক নাম করা এই এখানকার আপনার <laughs> শুরু করব আমার এক ক্লায়েন্ট এর সাথে করছিলাম তো জন্য একটু দেরি হয়ে যাচ্ছে এখানে রেসপন্স করতে আমার এক ক্লায়েন্ট এর সাথে একটু চ্যাট চলছিল এজন্য দাঁড়ান আমি দিচ্ছি এখন এজন্য ডিসকর্ড চ্যাট করতে গিয়ে সময় পাচ্ছি না দাঁড়ান দাদা কুইজ বানাচ্ছে সুতরাং গুগল করলে লাভ হবে না এরা সব ডিভাইস ডিভাইস নিয়ে বসে আছে আজকে যাদের মন ভালো নেই তারা কুইজে অংশ নিয়ে না 
তাহলে পারবেন না কাহিনীটা বুঝলাম না সবাই এটা লিখতেছে এটা কি আমি কি ফেসবুকে থাকি না বলে মনে হয় দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন এটা কি ফেসবুক জি 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 আপনি জানেন না আপনি কিছু জানেন না আজকে মনে হয় দেখে তো হাসিতে ঘরা চলে আছে কেউ তো উত্তর কত চারটে কোয়েশ্চেন করলাম সবাই উত্তর দিচ্ছে এক একজন দাদার আমি তো বললাম তো বারো সাল হয়েছে বারো সাল হয়েছে ষোলো সালে আর কুড়ি সালে সালে চব্বিশ সালে তারপরে কোনটা বলে ও এটা ঠিক আছে নেক্সট হাবিং এ মাইনার রিওয়ার্স কত পার মাইনার রিওয়ার্স কত পার এটা হচ্ছে 3.25 এই লাস্টের आंसरটা দেন ওকে জি দাদা তাহলে নেক্সট নেক্সট কুইজে যাই আমরা সবাই স্টপ রাখেন এটা যদি সবাই পড়া পড়ে টুরে দিনে সুস্থ দিত সমস্যা হতো না একজনে 16 স্টিম পেয়ে যেত এখন এই এসসি সাইড স্টিম সবাই স্টপ করেন একুশ দেওয়া হয়েছে পুতুল নাচের ইতি কথা কাল লেখা মা লিক বানাম বুল লিখছে প্রথমে ফের দুস ভাই তারপরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখছে কি আন্দাজি লিখতেছেন নাকি সিরিয়ালে শরৎচন্দ্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জহির রাহান মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজু আহমে তো অলওয়েজ ফার্স্ট প্রথমে মানে মারুফ বানান ভুল লিখছে বন্দ্যোপাধ্যায় 
কফি পেস্ট করে তো ভাই কে দাদা তাহলে বানান বুলা আছে এটা কি কারেক্ট ই হবে আর সঠিক 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 হইতে আইছে সঠিক বানানটা লিখে দিলাম তো বন্ধপাধ্যায় বানানটা এরকমই হবে নয় দয় জফলা আকার হবে ও আকার হবে হ্যাঁ নয় দয় জফলা ও আকার পাধ্যায় হচ্ছে ধয়ে জফলা আকার সঠিক লেখাটাই দেখুন সবচেয়ে সঠিক লিখেছে কি রাজু আহমেদ হ্যাঁ রাজু একদম প্রথমেই ওই উপরের দিকেই আছে আর কি কেমন যেন সবাই পড়ে না ঠিকঠাক দাদার পক্ষ থেকে গুগল ম্যান রেডি বয়স নিয়ে লেখা অপ রাখতে হবে তাদের প্রশ্ন সবাই স্টপ রাখেন দাদা টাইপ করতেছে সবাই লেখা অফ রাখেন জি গঙ্গার বৃষ্টির ফোটার মতো জল ঘুরিয়ে কাঁদে গুগল থেকে আইসে বাবলা গাছ সুমন ভাই দিছে দেখি দাদা অ্যান্সারটা জানান আগে দেখি দাদার কি অ্যান্সার ওইটা গাছ ব্যাম্বো না ওইটা বাঁশ ওটা গাছ না কোন পর কই থেকে আসছে ব্যাম্বো আর কি গাছ বাকি আছে মনে হয় দাদা অ্যান্সার দিলে কি লাগে 
algas. Joke. I'm tough, I guess. Show my shares again on a gay. Can we Iceland? Laurel tree. Nam Lampotom. Laurel, Laurel, Lustrobe Laurel. Can I read the pill Laurel? Laurel, Laurel. Laurel tree. Laurel, I mean, like the pronunciation of a Laurel. 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 Thank you so much, Hafiz Bhai, Shumun Bhai, Ebon, Ari Bhai, Ebon. Also, thank you so much, Sanjira Ma'am, Shri to London, Teke, Ebon, Shangye, Amadir, On and Only Pran, Priyo, Dada, Shabai, Karan, Jara, Shauju Gita, Kura, Che, Ebon, You guys, Jara, Jilapi, Khao, Taka, Arjun, Kura, Chen, Taji, Chi. Abaro, Prati, Niyo, Se, Erokom, Segment, Aapne, De, Jonnoi, Announce, Kura, Hai, Ebon, Shudu, Matro, Aapne, De, Just, Chokkan, Move, Kula, Rakhte, Habe, Ebon, Angshu, Grun, Kutta, Habe, Karan, Aapne, De, Shatus, Kutta, Angshu, Grun, Hai, Parbe, Aapne, De, Okay, come to the main point. Only good of the regal are ever to go super active list are Jarjan of the shop for a opica for a second. Tarpore Jabo on the good high. Tarpore Jabo from Lahinita Corre. He got her for a super at least star one green zero one five. Rajaji Pinan Hassan, Esaka Kon, Ashtu five zero, Tadia Hawk, Mahabubu Limon, Tapu seven hundred. Raju Ahmed, AGH Ajim, T. Sonia, Sajat Chuan, Golara, Ryan Triple One, Limon Double Eight, Liton Ali, Jeevan Four Seven, Tanya Six Nine. Tanya Six Nine, Aflatun, Ishrat Mim, Robil Three Six Five, Tat Two, Two Two Zero Two One, Shahish, Robul, Robin Siddiq, Tanjima, Mustafizu Double Zero One, Hyderin Tia, Mumun Mishwa, Mohammad Seven Eight Six, Mahir four double two one, Wahida Suma, Alden Pabin, Morium, Nebu one two three, Daima Khatun, Eshipa, Akun Jil nine, Naimu, Kibir double zero one, and Rocky, Maidul. That's three. BT Omen, Maruf, Babida Babi, Savida, Selena Shati, Fedaus, three four eight six, Nikon four zero, and finally, Nimon four two. Congratulations, you guys, Jara Tire of the Kurten, Tadar Shawaike, are Arata Kota. দাদা যে আজকে যে পোস্টটা করতে অবশ্যই আপনারা করবেন কারণ এরপর থেকে আরো ক্যালকুলেশনগুলো আরো ভিন্ন হবে এবং যারা মাত্র টায়ারে থাকবে এবং আপনারা নিজেরাই তখন বুঝতে পারবেন যে কে টায়ারে থাকবে আর কে টায়ারে থাকবে তো আশা করি এই বিষয়টা আপনারা বুঝতে পারবেন এবং অলমোস্ট সঙ্গে হচ্ছে নরেন ম্যাম একটা হচ্ছে অ্যানাউন্সমেন্ট দিয়েছে এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন এবং সর্বোপরি সকলের জন্যই কাজ করছি আমরা সবাইকে নিয়ে আরো কাজগুলো প্রাণবন্ত করে এগিয়ে যেতে চাই আমাদের প্রত্যাশা করি প্রতিনিয়ত ঠিক আগের মতো ওকে কাম টু দা মেইন পয়েন্টস এবার যাব এন্টারটেইনমেন্ট সেগমেন্টে আশা করি আমাদের মনিটরিং এর দায়িত্ব যারা আছে তারা সকলেই রেডি আছে যাই হোক আজকে অনেকগুলো পার্টিসিপেন্ট তারা গান গাবে কেউ কবিতা বলবে কেউ হচ্ছে চেষ্টা করবে কবিতা আবৃত্তি করার জন্য তার মাঝে দেখি কার কার নাম আছে তো এই হচ্ছে কথা আর এবার সুরের ধারাবাহিক কথায় তার সুর শুনে আশা করি সকলেই মুগ্ধ হয়ে যাবে সে আর কেউ না দেখা যাক সে কে ভাদ্রম আছে মাটির বুকে লাগে দারুণ খরা बंधु मन रंग लग मन दिल बारे बारिपाशे मधुमती 
বন্ধু মনে রং লাগাইয়া মনে দিল জালারে ভাদ্র মাসে সাদা মেঘের ভেলা কোথায় রইলা প্রাণ বন্ধুয়া রাখিয়া একেলা কষ্টে কাটে দিন রি বুকে ব্যথা ঝরে বন্ধু মিলে দৌড়াদৌড়ি করতেছি তাই মানে এখনো রংপুর যেতে পারিনি তবে কাল পরশু ইনশাল্লাহ যাবো একটি আধুনিক গান বলবো ভাইয়া আপনার সাবিনা ইয়াসমিনের অশ্রু দিয়ে লেখা ওকে ভাইয়া শুরু করছি অশ্রু দিয়ে অশ্রু দিয়ে লেখা গান যেন ভুলে যে না একই বন্ধনে বাধা দুজনে এ বাধন খুলে দিও না অশ্রু দিয়ে লেখায় যত সুর ছিল প্রাণে সবই দিয়েছি তোমায় বিনিময় তোমার শুধু চিরদিন যেন কাছে পাই মালা চন্দনে রাঙাই খানে কখনো ফেলে যেও না অশ্রু দিয়ে লেখায় গান যেন ভুলে যেও না একই বন্ধনে বাধা দুজনে এ বাধন খুলে দিও না অশ্রু দিয়ে লেখায় গান ওই ফুল বনে পাখি আজি মন জুড়ে যেন গায় এই হাত জড়ানো হাতে চিরদিন যেন গড়ায় মধু কুম কুমে নব মৌসুমে কখনো দলে যেও না অশ্রু দিয়ে লেখা গান যেন ভুলে যেও না একই বন্ধনে বাধা দুজনে এ বাধন খুলে দিও না অশ্রু দিয়ে লেখায় গান থ্যাংক ইউ দাদা ভালো লেগেছে তো এবার কবিতা নিয়ে আসবে আমাদের সকলের প্রিয় সাইমা আক্তার ম্যাডাম দিস ইজ ইউর টাইম আমরা 
আপনার কবিতা শুনছে ফেন্সি আপু আমরা দেখতে পেরেছি যে আপনার লরেল গাছের মন্তব্য করেছেন ঠিক আছে थैंक यू সো মাচ ওকে কন্টিনিউ জিবে তাহলে আমি শুরু করছি আমার কবিতাটা আমার কবিতার নাম হচ্ছে আধার কেটে আলো জীবনে কি পেলাম না পেলাম সেটা বড় কথা নয় জীবনে কাকে কি দিলাম এই আমাকে দিয়ে কোন একজন যদি ভালো থাকে যদি উপকৃত হয়ে থাকে সে সেটাই সব থেকে বড় পাওয়া যদি আমি বলি চাই শুধুই চাই দুহাত ভরে শুধুই সুখ থাকবে না সেখানে মরিচিকা অনাদর আর আবহেলার দুঃখ ভালোবাসি ভালোবাসি যদি বলি অনেক ভালোবাসি তোমায় তোমার দুহাত ভরে ভালোবাসার বন্ধনে রেখো আমায় কিন্তু সব ভালোবাসা ভালোবাসা নয় বলছি না ভালোবাসা মিছে আসা যদি মিছেই হতো সব তবে থাকতো না ভালোবাসা গড়ানো ঘর ভালো মন্দ নিয়ে যেমন আছে পৃথিবীতে ভালোবাসার জয় গান তেমনি আমি তোমাকে যেমন ভাবে ভালোবাসবো তার প্রতিদান আমি কিছুটা হলেও পাব মনে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে ব্যর্থতার প্রহর গুণেও যদি ভালোবাসতে হয় তবে সেই ভালোবাসা একদিন এই আমারই মনের দুয়ারে এসে ধরা দিবে সব ভালোবাসা যেমন এক রঙে রাঙায় না তেমনি সব ইচ্ছাগুলো একসাথে জোড়া লাগে না কিছু ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে যায় এই অপূর্ণ থেকেও মাঝে মাঝে পূর্ণতা মেলে আকাশের ওই কালো মেঘ জমে ওই মেঘগুলো দীর্ঘ সময়ের জন্য থাকে না রাতের ওই আধার কেটে ভোরের সূর্যের হাসি নিয়ে আমাদের সবার জীবন অতিবাহিত হয় তেমনি কষ্টের পরে সুখ আসবে ভালোবাসাও জীবনে থাকবে ধন্যবাদ সবাইকে সুন্দর ছিল দারুণ <laughs> ওকে এবার আমরা যাকে ডাকবো সে হচ্ছে সকলের পরিচিত গুগল ম্যান রাজু আহমেদ দিস ইজ ইউর টাইম আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া কেমন আছেন এই আস্তে আস্তে রিল্যাক্স আচ্ছা যারা তোমার মাধ্যমে একটা কথা বলি সবাইকে যারা আমাদের সঙ্গে পার্টিসিপেট করছে এন্টারটেইনমেন্ট সেগমেন্টে তাদের কাছে কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে জুসি রেওয়ার্ড চলে যাবে আর এটা বন্টন করে সুমন ভাই আশা করি পেয়ে যাবেন আপনারা সঠিক সময়ে আর তারপরে একটা কথা আমাদের টাইমটা যেহেতু খুব লিমিটেড এই জন্য অ্যানাউন্সমেন্ট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার নাম ড্রপ করার চেষ্টা করবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে রাজু আহমেদ কন্টিনিউ আমি আজকে একটি গান করব গানটি হচ্ছে মুর্শিদি গান এটি লিখেছেন কারি আমির উদ্দিন তো শুরু করছি তোমারে দেখি বার মন চায় দেখা দাও আমায় তোমারে দেখি বার মন চায় দেখা দিয়া শান্ত করো নইলে আমার প্রাণ যায় দেখা দিয়া শান্ত করো নইলে আমার প্রাণ যায় তোমারে দেখিবার মন চায় বহু রূপ মহিমা তোমার তুমি রূপের মূরতি দেখতে শোভা মন লোভা তাই তো করি আরতি তাই তো করি আরতি রাখো হে আমার প্রণতি দয়াল বন্ধু শ্যাম রায় রাখো হে আমার প্রণতি দয়াল বন্ধু শ্যাম রায় তোমারে দেখিবার মন চায় দেখা দেও আমায় তোমারে দেখিবার মন চায় সামনে দাঁড়াও একবার দেখি নয়ন ভরিয়া ভালোবাসি তবে কেন যাও না শান্ত করিয়া যাও না শান্ত করিয়া তোমারে দেখিয়া একবার জল ঢেলে দেই বেদনায় তোমারে দেখিয়া একবার জল ঢেলে দেই বেদনায় তোমারে দেখি আবার মন চায় দেখা দেওয়া মায় তোমারে দেখিবার মন চায়
মুখ আছে মুখ বন্ধ দেখ আহি সর্বক্ষণ তোমারে দেখিতে আমি করি যে রূপা কিঞ্চন করি যে রূপা কিঞ্চন তুমি জানো আমার বেদন কি রূপ চাই কল্পনায় তুমি জানো আমার বেদন কি রূপ চাই কল্পনায় তোমারে দেখিবার মন চাই দেখা দাও আমায় তোমারে দেখিবার মন চাই দয়াল হয়ে দিসনা আঘাত বলছে আমির পাগলায় দয়াল হয়ে দিসনা আঘাত বলছে আমির পাগলায় তোমারে দেখিবার মন চাই দেখা দাও আমায় তোমারে দেখিবার মন চাই ধন্যবাদ সবাই Thank you so much, Radio. Brother, I'm very proud of you. 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 Do you know Garbage? Garbage? Right now, I'm very proud of you. I'm very proud of you. Right now, social media is garbage. Tick tock. এইসব ফালতু জায়গায় আর নিজের প্রতিভা শেয়ার না করে ঠিক আমাদের মতো এরকম ডিসেন্ট্রালাইজ প্ল্যাটফর্ম গুলোতে শেয়ার করতে এবং প্রতিনিয়ত জিতে নিচ্ছে জুসি জুসি রেওয়ার্ড আর ওকে কাম টু দা মেইন পয়েন্ট এবার যাকে ডাকবো সে হচ্ছে বৃষ্টি চাকি দিস ইজ ইয়োর টাইম হ্যালো হ্যালো খুশি না घरे लिखे रेखे दारे जाओ पाखी बोलो तारे से जान भोले ना सुखे थे को भालो थे को मोने रेखो हे मारे जाओ पाखी बोलो तारे से जान भोले ना मोरे सुखे थे को भालो थे को मोने रेखो हे मारे বুকের ভেতর নোনা ব্যথা চোখে আমার ঝরে কথা এ পার ও পার তোল পার একা বুকের ভেতর নোনা ব্যথা চোখে আমার ঝরে কথা এ পার ও পার তোল পার একা যাও পাখি বল তারে সে যেন ভোলে না মরে সুখে থেকো ভালো থেকো মনে রেখো হে আমারে যাও পাখি যারে উরে তারে কয়ো আমার চোখ জ্বলে যায় দেখব তারে মন চলে যায় অদূর দূরে যাও পাখি যারে ও তারে কয়ো আমার হয়ে চোখ জ্বলে যায় দেখব তারে যাও পাখি বলো তারে সে যেন ভোলে না 
ঠাকরে সুখে থেকো ভালো থেকো মনে রেখো এই আমারে সোনার পালঙ্কের ঘরে লিখে রেখে ছিলেম দারে যাও পাখি বল তারে সে যেন ভোলে নাম রে সুখে থেকো ভালো থেকো মনে রেখো এই আমারে ধন্যবাদ সবাইকে একটা মজার কথা বলি সেটা হচ্ছে আফিজ ভাই আমার বউ কিন্তু প্রচুর প্রচুর অলস বুঝতে পারছেন মানে যাই হোক বাবুকে সামলানোর পরে ও তো এমনিতেই রিয়েল লাইফে অনেক কাজ থাকে বাবুকে হ্যান্ডেল করা তারপরেও আমি কাজের স্পিড বাড়ানোর জন্য কি করছি এই যে পাশের বাড়ি যে বদি আছে দেয়ালের ওই পাশে তাকে আমি যখন আইডি খুলে দিছি তো তারপর থেকে তার কাজ অটোমেটিকলি বেড়ে গেছে আহ এটাই ছিল মেইন টুইস্ট যে আসলে আমি হিরার স্পিডটা নিয়ে আসার জন্য মানে কাজের প্রতি মেইন ভালোবাসাটা নিয়ে আসার জন্য আধুনিক গান বলবো একটু পুরনো বেলাল খানের অবশ্যই শুরু করি ভাইয়া কতটা হাত বাড়িয়ে দিলে তোমার মন ধরা যায় কতটা পথ বাড়িয়ে দিলে তোমার প্রেম ছোঁয়া যায় কতটা হাত বাড়িয়ে দিলে তোমার মন ধরা যায় কতটা পথ বাড়িয়ে দিলে তোমার প্রেম ছোঁয়া যায় পাবো কি পাবো না জানি না তোমাকে তো বুঝি না পাবো কি পাবো না জানি না তোমাকে তো বুঝি না তবু তোমার প্রেমে আমি পড়েছি বেঁচে থেকেও যেন মরেছি তোমার নামে বাজি দৌড়েছি দৌড়েছি তোমার প্রেমে আমি পড়েছি বেঁচে থেকেও যেন মরেছি তোমার নামে বাজি দৌড়েছি ধরেছি মন যে কেন মানে না তুমি ছাড়া কিছু বোঝে না আর যত না সহে না সহে না তুমি ছাড়া কিছু বোঝে না আর যত না সহে না সহে না তবু তোমার প্রেমে আমি পড়েছি বেঁচে থেকেও যেন মরেছি তোমার নামে বাজি ধরেছি ধরেছি তবু তোমার প্রেমে আমি পড়েছি বেঁচে থেকেও যেন মরেছি তোমার নামে বাজি ধরেছি ধরেছি মেলেছে ইচ্ছে ডানা ভালোবাসতে নে মানা শেষ ঠিকানা জানি না জানি না মেলেছে ইচ্ছে ডানা ভালোবাসতে নে মানা শেষ ঠিকানা জানি না জানি না তবু তোমার প্রেমে আমি পড়েছি বেঁচে থেকেও যেন মরেছি তোমার নামে বাজি ধরেছি ধরেছি তোমার প্রেমে আমি পড়েছি বেঁচে থেকেও যেন মরেছি তোমার নামে বাজি ধরেছি ধরেছি কতটা হাত বাড়িয়ে দিলে তোমার মন ধরা যায়
কতটা পথ পারি দিলে তোমার প্রেম ছোঁয়া যায় পাবো কি পাবো না জানি না তোমাকে তো খুঁজি না পাবো কি পাবো না জানি না তোমাকে তো বুঝি না তবু তোমার প্রেমে আমি পড়েছি বেঁচে থেকেও যেন মরেছি তোমার নামে বাজি ধরেছি ধরেছি তোমার প্রেমে আমি পড়েছি বেঁচে থেকেও যেন মরেছি তোমার নামে বাজি ধরেছি ধরেছি ধন্যবাদ ভাইয়া একটু একটু তো জানি আমার মন ভালো নেই দেখার পর থেকে মুখস্ত করছে শুনলাম বুঝছেন শুনে আসলে বুঝলাম না আপনারা যে শুরু করলেন এখন কাহিনী এটা বুঝলাম আর কি কি বলে আজকে আমার মন ভালো নেই এটা কি ভাই আমার মন ভালো প্রস্তুতি তো মনে হয় তবে একটা হালকা একটা গান আছে চিস্তি বাউলের যদি থাকে নসিবে আপনি আপনি আসিবে জোর করে মন হরণ করো না করে সলনা এই যে বিষণ যন্ত্র যদি থাকে নসিবে আপনি আপনি আসিবে জোর করে মন হরণ করো না করে সলনা এই যে ভীষণ যন্ত্র এই যে ভীষণ যন্ত্র আপন মন হয় যদি মনের মত মনে মন করে আকর্ষণ মন হয় যদি মনের মত মনে মন করে আকর্ষণ সেই মনে আর গুণে ধরে না রে মন ধরে না সেই মনে আর গুণে ধরে না ভালো লাগলে ভালো বেশে কাছে বসে মুসকি হাসে তারায়া দিলেও সরে না রে মন সরে না এই যে ভীষণ যন্ত্র যদি থাকে নসিবে আপনি আপনি আসিবে জোর করে মন হরণ করো না করে সলনা এই যে ভীষণ যন্ত্র বেহায়া মনা সামসুল হকে 
আশার মশাল জেলে বুকে বেহায়া মনা সামসুল হকে আশার মশাল জেলে বুকে অন্ত্রে চন্ত্রে করে সাধনা রে মন মিলে না অন্ত্রে যন্ত্রে করে সাধনা মন চোরা হালিম চান নিদয় অনিষ্ঠুর পাশান মন চোরা হালিম চান নিদয় অনিষ্ঠুর পাশান আখি জলে মন টলে না রে তার টলে না এই দেবী সন যন্ত্র না এই যে ভীষণ যন্ত্র না যদি থাকে নসিবে আপনি আপনি আসিবে যদি থাকে নসিবে আপনি আপনি আসিবে জোর করে মন হরণ করো না করে সলনা এই যে ভীষণ যন্ত্র না এই যে ভীষণ যন্ত্র না বেহায়া মনটা লয়া তোমারে ভালোবাসিয়া আজ আমার ঘটিল জঞ্জাল গ আজ আমার ঘটিল জঞ্জাল ধন্যবাদ আচ্ছা এবার আমি বিশতম ব্যাস থেকে যাকে ডাকবো সে হচ্ছে মেহেরবান ভাই দিস ইজ ইউর টাইম নতুন ইউজার রাউন্ড নিজেদের নাম ড্রপ করছে বেশ ভালো লাগলো মেহেরবান ভাই দিস ইজ ইউর টাইম হ্যালো ডি মেহেরবান নামটা বেশি আনকমন আছে তো উনি প্রেজেন্ট আছে এখনো হ্যাঁ উনি মাইক তো অন করছে জি আমি তাকে বলে দিচ্ছি হচ্ছে পরবর্তী সময় থেকে যারা নাম ড্রপ করবে তারা অবশ্যই নিজের নেটওয়ার্ক ভালো রেখে আমাদের হ্যাং আউট বিশেষ করে মেহেরবান ভাই দিস ইজ ইউর টাইম কি শুনলাম আপনার কাছ থেকে আমি গানটা এমনিতেই গাই আচ্ছা আপনি কি নিজে সেই ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে গান গাইতে চাইছিলেন মানে নিজে হাতে না আমি আমি না ভাইয়া আমি হচ্ছে মিউজিকের সাথে আমি গানটা গাইতে চাইছিলাম আর কি ও আচ্ছা না তাহলে ওই মিউজিক অফ থাকুক ঠিক আছে ঠিক আছে 
আচ্ছা ভাইয়া ঠিক আছে আমি এমনিতেই গানটা গাচ্ছি আপনার মনোযোগ দিয়ে শুনেন ঠিক আছে ধন্যবাদ ও ডাক্তার ও ডাক্তার ও ডাক্তার ও ডাক্তার তুমি কত শত পাস করে এসেছো বিলেতে ঘুরে মানুষের যন্ত্রণা ভোলাতে ও ডাক্তার ও ডাক্তার তোমার এম বিবিএস মামা এ ফার্সি এস বোধ হো এ টু জেড ডিগ্রি ঝোলাতে ও ডাক্তার ও ডাক্তার ডাক্তার মানে সে তো মানুষ নয় আমাদের চোখে সে তো ভগবান মশাইয়ার ডাক্তারই একই তো নয় কিন্তু দুটো ইয়াস প্রফেশন মশাই জবাই করে প্রকাশ ও দিবালকে ওদের আছে ক্লিনিকার চেম্বার ও ডাক্তার ও ডাক্তার ডাক্তার চাইবেন রক্তের রিপোর্ট ক্লিনিকের সন্ধান তিনি দিবেন একশত টাকা যদি ক্লিনিকের ফি হয় ওর থেকে দালালি তিনি নিবেন রোগীরা তো রোগী নয় খদ্দের এখন খদ্দের পাঠালে কমিশন ক্লিনিকার ডাক্তার কে টু বি ফোর আসছে বুঝছেন আগরধপ জনগণ কষাই জবাই করে প্রকাশ ও দিবালকে তোমার আছে ক্লিনিকার চেম্বার ও ডাক্তার ও ডাক্তার ডাক্তার চাইবেন রক্তের রিপোর্ট ক্লিনিকের সন্ধান তিনি দিবেন একশত টাকা যদি ক্লিনিকের ফি হয় ওর থেকে দালালি তিনি নিবেন রোগীরা তো রোগী নয় খদ্দের এখন খদ্দের পাঠালে ই কমিশন ক্লিনিকার ডাক্তার কে টু বি ফোর আসছে বুঝছে না করধপ জনগণ কষাই জবাই করে প্রকাশ দিবালকে তোমার যে ক্লিনিকার চেম্বার ও ডাক্তার ও ডাক্তার বাঁচানোর ক্ষমতা তো তোমারই হাতে তুমি যদি মারো তবে কোথা যাই অসহায় মানুষের তুমি তো সব কিছু করজোর নিবেদন করছি তাই তোমার গৃহিণী যে গয়ে না পড়েন দেখেছ কি তাতে কত রক্ত তোমার ছেলের চোখে দেখেছ কি কত ঘৃণা জমা অভক্ত তোমার অসুখ হবে তোমারই দেখানো পথে যদি তোমাকেই দেখে কোন ডাক্তার ও ডাক্তার ও ডাক্তার ধন্যবাদ ভাইয়া প্রথম তো একটু হেজিটেশন ফিল হচ্ছে ভাইয়ের <laughs> পাখি চেরে জাহিরে পাখি ও চেনা কোন দেশে ও পাখি রে ভুল তো করেছি আমি তোরে ভালোবেসে ও পাখি রে করেছি আমি তোরে ভালোবেসে কত দিন কত রাত হৃদয় গভীরে দেখেছি তোরে আমি যতন করে কত দিন কত রাত্রিদয় গবীরে দেখেছি তোরে আমি যতন করে বড়সাই মেলি পাখা দূর পরবাসে ও পাখি রে ভুল তো করেছি আমি 
তোরে ভালোবেসে ও পাখি হিরে উল্টো করেছি আমি তোরে ভালোবেসে কোন রঙেরই স্বপ্ন দেখে গেলি পর এক নিমিষেই হলোট পালট করলি রে অন্তর কোন রঙেরই স্বপ্ন দেখে ওরে গেলি পর এক নিমিষেই হলোট পালট করলি রে অন্তর বুক বরা বেতাই শুধু দিলে ও বসেছে ও পাখি হিরে বুলত করেছি আমি তোরে ভালোবেসে ও পাখি হিরে করেছি আমি তোরে ভালোবেসে কাঁচা চেরে জাহিরে পাখির কাঁচা চেরে জাহিরে পাখি ও হচ্ছে না কোন দেশে ও পাখি হিরে উল্ত করেছি আমি তোরে ভালোবেসে ও পাখি হিরে উল্ত করেছি আমি তোরে ভালোবেসে ধন্যবাদ জাস্ট মাইন্ড ব্লোয়িং আমি বুঝবাম হচ্ছিল এখনো শরীরের দম খারাপ হয়ে আছে কেমন আছেন সবাই যত মন চায় সবটাতে রাজি আমার আমার ভাগ্যিস মেয়ে নাই মেয়ে হইলে তাও আপনাকে জামাই এখন আমি একটি সরচিত ছড়া শোনাব ছড়া বলতে কি কবিতা তো সবাই লিখছি একটু ভিন্নতা আনার চেষ্টা করলাম কেমন হয়েছে জানি না লিখেছি কয়েক লাইন তো এটাই তিনটি খণ্ডে মোটামুটি ছোট ছোট খণ্ডে আমি এখন শোনাচ্ছি ছড়ার শিরোনামহীন ছড়া আর কি কোনো নাম ধাম দেওয়া হয়নি তো প্রথমটি রোদের সাথে হচ্ছে ঝড় লাজুক খ্যাকের বিয়ে বরযাত্রী হয়েছে ব্যাঙ্ক ছাতি মাথায় দিয়ে এটি প্রথম টুকু দ্বিতীয় টুকু বিকাল বেলা আম কুড়াতে যাব মামার বাড়ি মামির কাছে বসতে গেলে নানি করল আরি তোরে আর আম দিব না ওইখানেতে খা পচা পচা আম খেয়ে বাড়ি চলে যা এটি ছিল দ্বিতীয় নম্বরটা তৃতীয় নম্বরটা ঝড় বাদলের দিনে ঘুরছি মোরা তিনে টাপুর টুপুর ঝড় কেড়ে নিছে মন ঝড় বাতাসের ঝাপটা ভরে দিছে মনটা রাস্তার কোণে পানি কাকের হানা হানি বেশি কথার বানে ভাবছি ক্ষণে ক্ষণে আসুক জোরে ঝড় বৃষ্টি পড়ুক বৃষ্টি করুক ঘর আসুক জোরে ঝড় ঝরুক গাছের আম কাঁঠালগুলো পাকতে থাক পড়তে থাকুক জাম আম কুড়াবো জাম কুড়াবো ভরিয়ে নিব কোচা হলুদ রঙের পাকা আমে ধুয়ে নিব সোচা গামলায় ভরে আম নিব ধুয়ে ছিলে খাবো 
বৃষ্টি গেলে বিকাল বেলা মামা বাড়ি যাব রসে ভরা কালো জাম মুখ কালো জামে মুখ করিব কালো তা দেখে বলবে সবাই জামটি ছিল ভালো রসে ভরা কাঁঠালগুলো ধাপ ধুপ ধুপ করে খাওয়ার আগে ভয় হয় যদি আটা ভরে আম জাম কাঁঠাল এবার সবে খাওয়া হলো তিনজন তিন দিকেতে অমনি চলে গেল শেষ অনেক ভালো ছিল এই ছিল আমার ছড়া আসছে আর আপনার ছড়া মোটামুটি ভালো ছিল কারণ দিন দিন যত যাচ্ছে আপনার ততই আসলে ক্রিয়েটিভিটি গুলো প্রকাশ পাচ্ছে এবং আমরা অনেক খুশি থ্যাংক ইউ সো মাছ নজরুল ভাই অনেক সুন্দর ছড়া বলার জন্য আর এবার চলে যাব আমাদের জাহিদুল ইসলাম ভাইয়ের কাছে দিস ইজ ইউর টাইম আমাদের সর্বশেষ প্রতিযোগী জাহিদুল ইসলাম ভাই জীবানন্দ দাসের একটি শুরু করি হ্যাঁ অবশ্যই এটা তো আপনার টাইম এখন সেই দিন এই মাঠ লিখেছেন জীবানন্দ দাস সেই দিন এই মাঠ শুদ্ধ হবে নাকো জানি এই নদী নক্ষত্রের তলে সেদিনও দেখিবে স্বপ্ন সোনার স্বপ্নের স্বাদ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে আমি চলে যাব বলে চালতা ফুল কি আর ভিজিবে না শিশিরের নরম গন্ধের ঢেবে লক্ষ্মী পেছা গান গাবে কি তার লক্ষ্মীটির তরে সোনার স্বপ্নের স্বাদ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে চারিদিকে শান্ত বাতি ভিজে গন্ধ মৃদু কলরব খেয়া নৌকা গুলো এসে লেগেছে চরের খুব কাছে পৃথিবীর এই সব গল্প বেসে রবে চিরকাল এসিরিয়া ধুলো আজ বেলিলন ছাই হয়ে আছে ধন্যবাদ ভাইয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ একটা কথা বলে নেই সেটা হচ্ছে আমরা কোশ্চেন পর্ব রাখব না যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে আপনারা অবশ্যই আমাদের সঙ্গে টিকিটে কথা বলতে পারবেন এবং টিকিটে সাপোর্ট টিকিটে সাপোর্ট ভয়েসের অপশন আছে সেখানেও আমরা আপনাদের সঙ্গে খুব সহজেই কথা বলতে পারবো এবং আমাদের সঙ্গে খুব ইজিলি আপনারা কমিউনিকেট করতে পারবেন কারণ আসলে এই টাইমটা দিন শেষে দেখা যায় যে কোনো কথাই বলেন না এটা আমাদের জন্য অনেকটাই দুঃখজনক হয়ে যায় কারণ আমাদের সবার সময়ের একটা নির্দিষ্ট মূল্য আছে সর্বশেষ যে ব্যাপারটা জানাতে চাই সবই তো শুনলেন আর কাল থেকে অবশ্যই একটা কন্টেস্ট আসবে সেটা কিন্তু আপনাদের জন্য শেয়ার করে তোমার বৃষ্টির দিনের খুব ঘনিষ্ঠ কিছু মুহূর্ত ওকে এটা নিয়ে একটা কন্টেস্ট হবে আর কন্টেস্টের প্রাইস তো থাকবে একশো পনেরো স্কিম ওকে জিসি প্রাইস তো যাই হোক আমি গত কয়েকদিন আগে একটা কবিতা লিখেছিলাম আমি ভেবেছিলাম আজকে হয়তো কেউ সেটা শোনাবে যাই হোক যদি কেউ শোনাই তো তাহলে অনেক ভালো হইতো দাবিয়ে রাখার তুমি কেহে আমার শেষ নিঃশ্বাস থাকা অব্দি আমি এগিয়ে যেতে চাই আমি প্রতিবাদী যদি তুমি আমাকে প্রতিপক্ষ মনে করো আমি শ্রোতা যখন তুমি আমাকে বিনয়ী কণ্ঠে স্মরণ করো আমি হিংস্র যখন তুমি পরাজয় কর্তা করো পরাজয়ের গ্লানি আমি শুকিয়ে ফেলেছি জানি আমাকে টিকে থাকতে হবে বাঁচতে হলে ধাক্কা খেতে হবে হয়তো বারবার নতুবা শতবার আমি উঠে দাঁড়িয়ে থাকতে চাই বেঁচে থাকতে চাই ও বাঁচাতে চাই মেরুদণ্ডহীন মনুষ্য কুলকে জীবন মানে আমি শুধু জয় বুঝি জয় করতেই হবে এগিয়ে যেতেই হবে আমার কাছে জয়ের বিকল্প বলতে শুধুই আমি বিজয় বুঝি তে তো সাজ আমি হজম করে ফেলেছি পাকস্থলী আজ আমার অনেকটাই শক্ত বিশ্বাস করে ফেলেছি বিষ খেয়ে বিষ হজম করতে হবে তবু আমাকে ছুটতে হবে পিছু হটার কোনো অবকাশ নেই শুধু বজ্রকণ্ঠে আঘাত করতে হবে ক্রমাগত নিয়ম ধারা পিছিয়ে ফেলতে চাই আমার পদতলে ছুটে চলতে চাই হয়তো কখনো মরুর বুকে নতুবা স্রোতের বিপরীতে তোমার আদালতে আমাকে বিচার করার তুমি কি আমি নিজেকে বিচার করি নিজের বিবেকের কাট করাতে নিজেকে ভেঙে চুড়ে বারবার গড়ি নিজের মাঝে নিজেকে দেখার চেষ্টা করি 
নিজের ভাঙা আয়নাতে আমার অস্তিত্ব আমার অবকাশ আমার ছুটে চলা সবকিছুই মনুষ্য কুলের জন্য এই নিয়মতান্ত্রিক গঠনগতিক ব্যবস্থা ভেদকে ভেঙে পাল্টিয়ে ফেলার জন্য শত শকুনের দল পোত পেতে আছে সুযোগ পেলেই আমাকে ওরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত করে ফেলবে এসবে আমার কোনো আর যায় আসে না এসব আমার কাছে অনেকটাই দুর্ধার আমি মানিয়ে নিয়েছি নিজের কাছে কারণ চলার পর মুসলিম করতে হবে হে মনুষ্য কুল তোমাদের বিবেক আছে তোমাদের বুদ্ধি আছে পাচাটার স্বভাব পরিহার করো সরে এসো বরং তোমাদের পা যেন মানুষ চেটে চেটে তৃপ্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখো তুমি চেষ্টা করো তোমার বিবেক ও শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য যেন সবাই উদীয়মান হয়ে ওঠে তোমার মতো করে তোমার হয়তো এই ক্রমবর্ধমান নিয়ম থেকে বেরিয়ে আসতে কষ্ট হবে তবে ভয় পেয়েও না আলোকবর্ষ ওই মেঘের আড়ালেই লুকিয়ে আছে শুধু হাত ছানি দেওয়ার অপেক্ষায় তুমি ভেঙে ফেলতে পারো তোমার করা ঘাটে এখানে হিসেব করে চললে হবে না রে ভাই নতুন সংজ্ঞায় নিজেকে জানতে হবে বাঁচতে হবে তোমার সংজ্ঞায়িত মনোভাবে এগিয়ে যাও কে কি দেখছে কে কি ভাবছে এসব নিয়ে তোমার ভাবলে চলবে না তুমি তোমার মতো করে ভাবো তোমার মতো করে দেখো জগৎটাকে জগৎটা তোমার কাছে ধরা দেবে তুমি যদি সুন্দরভাবে ধরতে পারো তোমার ভিতরে অগ্নিসত্তাকে ছড়িয়ে দাও মানুষের মাঝে আর বলে দাও হে মনুষ্যকুল তোমার জন্য আমি দিয়েছি আমার বুকের তাদের রক্ত তাতে তোমরা যদি হও একটু পরিবর্তন আমি হব একদম পরিশ্রান্ত ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ আমার বাংলা ব্লগবাসী যারা শুনছিল তাদের সবাইকে এবং এরই মাঝ দিয়ে আজকের মোটামুটি এই দীর্ঘ সময়ের হ্যাং আউট পর্ব শেষ করতে চাচ্ছি অফিসিয়ালি তারপরেও যদি আপনারা কেউ আড্ডা শুনলাম ভাই শেষ পর্যন্ত शुभरत्रि सब